Bună seara, bine v-am găsit într-un nou episod de podcast. Vă anunț de pe acum că în următoarele imagini o să vedeți o schimbare de-a mea. Am avut niște probleme tehnice, n-am putut, nu sunt înregistrat intro, o dată eroare camera și noi nu ne-am dat seama pe moment și o trebuit să retrag acest intro. Înainte să începem episodul, vreau să mulțumesc Beciul Domnesc, care așa cum v-am obișnuit până acum veni cu acest roze verite extraordinar de bun de fin și vi-l recomand din tot sufletul. În seara asta l avem invitat pe Tudor Ionescu de la Fly Project cu care, nu știu, eu mă știu de 10 ani, nu, 12 ani, cred că 12 ani mă știu, are o poveste foarte frumoasă, o să ne povestească despre începuturile Fly Project, despre concertele pe care le-au avut afară, cum se raportează lumea de afară la artiști internaționali, care sunt diferențele, mă rog, o să vedeți, sunt foarte multe lucruri pe care le-am discutat, eu știind deja, <laughs> abia aștept să-mi spuneți părerea voastră în comentarii și să stați până la sfârșit pentru că urmează niște povești care nu au mai fost spuse. Vă pupă fratele, hai, start! Pa, 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 una, două, gata? Leacă că m-am, m-am dat apă pe aici. Ai dat, ai nu mai să dai zic. cu vin, mă! Că dacă dai cu vin așa, se zice că merge bine emisiunea. Da? Dar dă o să meargă bine. Masă, dă cu vin pe masă, dă cu vin pe masă, dă cu vin pe masă. Bă, micro, dar nu, eu nu sunt învățat nebun. cu tine, bă, așa, bă, slab. Eu nu sunt învățat cu mine așa, fără șapcă. Bravo, că tu purtai într-un ochelari șapcă. Și... Bun, mă, acum mai port pentru că mă doare, pentru că mi-a zis doctorul. A, da? Păi, de da, păi fii atat. Ai fotofobie de fost... Da, și gravă rău de tot. Și vezi că mă deranjează mai mult uh, lumina asta albă. O, pe care oamenii nu văd, dar e o lumină albă, rece, da. mult mai da. mult decât lumina galbenă. De de exemplu, dacă tu pe telefonul meu, totul e tăiat albastru, tot ce e albastru, tot ce e spectru albastru, Serios? în telefon, în televizor, acasă. Bă, da, mă, dragează foarte rău. Și nu vezi cu da. lumina albastră? Nu vezi culoarea albastră? Ba, da, o v- a, nu. nu, i-am tăiat spectru Așa. ca să o văd mai galben, mai, mai cald, ca să văd totul mai cald. Păi ca să nu mă dragează la creier. Ai? Fotofobie. A, ah, deci fotofobie. Pe care o am eu, da, doar că e una puternică, pe mine o dr- Gândește-te că mă deranjează mai mult zăpada uh, decât uh, dacă mă uit în soare așa. Serios? Da. de asta pe capul o lumină albă, dar asta... Ah, <laughs> da? Asta e motivul pentru care am ochelari, <laughs> nu de bășini. Nu <laughs> Da, știi care e problema, frate, cu ochelari? Stai uh. să te... că pe do- deci pe de-o parte am fotofobie. Așa. Și doctorul a zis, bă, tu trebuie să-i porți că de ești chiar vorba. <laughs> da. Pe de altă parte, am de viață de set. Și dacă stau cu ochelarii așa pe bot, nu pot respira pe nas. Bă, e mai prost dată nu există. Asta are fai o problemă. Bă, <laughs> și acum, de, bă, de deviație de set, mi-e frică să mă operez. De ce? De deviație de set. Păi ok, dar de ce? De frică de operație, că eu am o singură operație nebunule, am apendicită ca să nu mor, că rest... Păi am un prieten care i-a făcut treaba asta. Au făcut treaba asta, pentru de viață și... Da, și vezi că și-o revenit păi știu și în eu, două, trei săptămâni. Știu, frate, am și eu un prieten și poate, nu știu, poate îl știu, e același, papul de la zero. Nu, eu știu pe alt, alt Na, cineva. Nu, da. și papul de la zero și a zis, bă, băiatul, tu știi cum respir? Păi zic, bă, și eu respir bine așa, dar eu respir așa de când mă știu. Și atunci cum ar veni, bă, acum... Nu poți să-mi pui, n-am un răspuns la întrebarea Ăsta, tovarășul uh, meu Respiri bine? Nu, to- tovarășul meu când o respira Dați-mi prima oară să... Prima oară când, când o respira normal Ca să nu normal, mai strâm. Așa, când o respira normal Vezi că era să leșine Era să leșine Era să leșine că nu a făcut Băi, bă, ești prost Ești nebun, i-a venit tot oxigenul Da, 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 era să Băi, știi că eu dacă fac așa Altă chestie, stai așa, mă deci mi-am dat seama deci, tu Stai mă, stai puneți ochelari Păi stai mă, că să stai seara după cu ei ah. uh, Știu că mă strâmb, îmi pare rău <laughs> Fie mea, da seama că am cum e deci, da, uite, uite, dacă se poate Nu știu dacă se poate cadru pe, mai apropiat pe mine Nici nu contează Dacă eu încerc să inspir pe nas Mi se blochează în rău Stai așa Gata Dar, fii atent ce a descoperit În 40 de ani Tudor Ionescu Bă! Ăsta este motivul <laughs> pentru care eu cred că totuși n-ar fi rău de o operație de deviație de bă, <laughs> acum să eu am, bă, eu am focus pe mine? Sigur, Ia. dacă eu bat... Bă, cred că nu mai văd, bă, ești nebun. Nici tu? Deci eu după... după... Eu cred că nu mai... Am ceva, că eu... Deci eu pe tine, pe noi doi nu mă, mă văd, ne vedem, mă văd așa în ceață. O vezi? Ia, au da. la mine. Da, mă, Ia, vezi câte degete vezi. Bă, ce dracu' A, da, mă, a uite-te, mă. Yeah. 
Ia. Așa. Uh, ce bă... frumos ești? <laughs> zi, bă, dar zi-mi o leacă, bă, cum, ce ai făcut? Deci, cred că ai vorbit peste tot. Bă, de... am intrat, deci am intrat, am ajuns să o întreb și pe Teo. Bine, la Teo a fost... Bă, nu, Teo a fost uh, the ultimate pentru mine. Pentru că niciodată nu... Uh, la un moment dat... Bă, rog, ca bă, să bă, înțeleagă ca oamenii, să înțeleagă oamenii. Că eu mă știu cu Tudor de câți ani? Din, din no. totdeauna. De din 2007. Pe acolo, da, da. 2007. Domnule. Și el era da. o focă. Fix. Care mânca <laughs> foarte mult. Tot, platoașe. Așa, bea foarte mult. Wow. <laughs> nu, atunci când ne-am cunoscut noi, nu. Îți spun eu de când am început să beau, de când am crezut eu că sunt, că băutura vine la pachet cu rockstar la. Din, zi mă, din, 2009, din 2010. Din 2010. A, din 2010. Până în 2010, mai, înainte de concert, mai beam foarte puțin, că îi vedeam eu pe ăștia care... Și și eu eram la fel de focă. Nu, la, nu la fel. Da, puțin, nu chiar la fel de focă. Tu ești mai înalt decât mine, adică erai... Da, dar și eu eram plinuț. Foc, erai plinuț, bine clădit. Fratele așa. la foca, adică cum ar veni. Da. Adică erai foca, fratele mai mare. Cu... <laughs> tu erai morsa. <laughs> da. Și zi-mi-o leacă, bă, ești nebun? Da, mă, eu... Și noi ne-am petrecut foarte mult timp împreună. Da. Da. Și revenind la chile, da. eu în 2017 ajunsesem la 104 kg și, și la 1,71, adică, bă, ah, nu okay. e ca și cum aș fi cât tine și aș avea 104 kg, că la tine nu se vede. Ba, se vede și la bă, mine. Bă, nu așa rău. Uh, nu mai știam ce să mai fac, că atunci, uh, nu știu, cred că a, f- a fost un trigger point de la când am vrut să intru în cadă, în cadă să fac un duș. <laughs> o pot să mă ridic să-ți arăt cam cum? Nu așa, deci... Ușor o să fac chestia asta. Deci când așa. am vrut să intru așa în cadă și am ridicat piciorul și a făcut... Bă, n-am mai putut, bă. A, asta serios? a fost trigger point-ul. Și am zis, dă un piz, da, mă, zi, trebuie să slăbesc. A, nu, okay. să mai pot, nu mai pot cu mine, mă. Nu, da, nu puteai, mai pot cu mine. Dar puteai să te încalți? O, oh, cu, păi, cu aceleași respirații. Pentru că eu am, eu am avut la fel. La, eu mi-am dat seama, boi groasă, când După a, nu, ajungeam la concert, da, pă, nu știu ce mâncam. Și după o, ce mâncam, mânca mergeam la concert? hotel înainte de concert. Bă, și când mă ridicam din pas, să mă schimb, să mă duc la concert, eram... Bă, bă și eu mai... mă ridicam pe o parte și nu mai nebun? vedeam... A, păi nu, că... Nu mai nu. vezi. Bă, ăla este, ăla este momentul, momentul critic. Care... Da, deci dacă... Ăla este da. momentul în care zici, man, și... nici măcar. Dar prin ce an eram, bă, că și eu eram... Cred că 2000 Bă, tot pe că atunci. tu ai avut un an, ai avut o vară de aia da. care ai mâncat numai pepene. pepene. Bă, deci ai avut atunci o vară Atunci am 13 kg. Pepene, mă. Cum în august. Cum trebuie să-i fumăm pepene? Nu, mă, dar nu, nu toată vara. Dulce. Nu toată vara. Doar în, în luna august am mâncat doar pepene, dar n-am vrut. Adică așa s-o nimerit. Ah. Am stat foarte mult la mare, că aveam concerte tineretului sau ring, nu mai, nu mai știu ce așa. Și Toate fiind ale. foarte cald, nu-mi venea. Plus că îți dai seama, beam seara, a doua zi eram un pic... Așa nu venea să bag știu, prăjeli știu, știu. și toate alea, că mi-era rău, mi-era rău. Și mâncam pepenii. Pepenii mă umfla, mă ziceam să mă Adevărat. curg, era foarte răcoritor. Și nu mi-am dat seama. Adică nu am... Și ia vezi cum slăbești. Și ia vezi că când s-a terminat sezonul, eram acasă, băi, ești prost. Zic, bă, m-am slăbit. Păi asta că tu venise într-un... de la mare slăbătură. Da, da, da. Era păi, ei, înainte, chiar, în, chiar atunci, când am slăbit, atunci eram cel mai... Da, 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 da. Păi ce ai făcut? Ai ținut păi regim? Păi în primul... Uh, uh, da, am ținut regim, absolut. Regim pentru că mie mi-e frică de operații. Dar dacă nu mi-ar fi fost frică de operație, eu îmi tăiam stomacul. Uh, pentru chestia asta am zis, bă, cine și-a tăiat stomacul? Că trebuie să vorbesc cu un om. Adică, da. lasă doctor, nu? Evident că vorbești da. cu doctor. Da, zic, până la doctor, că... Să vedem să prin și cu... trece, da. Exact. Și te o, mă. Aș. Doamna te o. Da. Pe care o știu de prea mulți ani da. și cred că îmi permit și cred că își permite da. și este evident că ne permitem și am întrebat o pe tău într-o zi într-o publicitate, zic bă te ofiantă uite cât la mine cât sunt, nu mai pot a, slăbisem deja de la 104 la 87 și nu mai coboram deloc și zic că crezi că e cazul păi, să-mi stai, tai ai stomac? slăbit de la 104 da, la 87 am început, da, început în 2017 ce? nemai mâncând carbohidrați atât, în rest mâncam orice păi și din ce zi energia? Din dracu să-mi ia, că nu, nu o luam. Aia e problema, că când tre- ah, trebuie okay. să gândești de tot, nu ca mine. Adică și acum, de exemplu, slăbitul... Ok, brief, una peste alta, nu mi-am tăiat stomacul, mi-am, am, mi-am cășit eu, mi-a zis, ești prost dacă ți-l tai, că dacă mănânci la fel te vei îngrășa. Femeia a ah, avut okay. dreptate și am zis, bă, gata, ce, ce știu eu să fac cel mai bine și cel mai bine? Mindset. 
pot să fac asta, am făcut și până astăzi chestia asta cu mindset-ul. A, așa. Și mindset-ul la mine lucrează foarte bine, dar de data asta, bă, a fost cam sac fără fund, pentru că știi cum e asta, dorește-ți că în capul meu era, bă, eu vreau, deci nu vreau. Dar ai pus un țel, ți-ai pus un, un, un dar, număr, ceva? Scop, 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 scopul, scopul e cel mai important lucru pe care trebuie să-l aibă omul, scopul. Aha. Și scopul, nu voință, pentru că voi, degeaba ai voință, vreau să ce, vreau să mut paharul ăsta de aici aici. Da. De ce vreau să mut paharul de bou, că n-am da. ce să fac, da, da, trebuie da. să ai un scop. Și atunci da. scopul de a-l muta aici este să nu-l lovesc cu mâna dreaptă. Și atunci, odată cu scopul, vine și voința de a-l muta. Da, 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 deci da. degeaba ai voință să slăbești dacă tu nu ai un scop. Slăbești pentru ce? Și acum... Aici am vrut, unul, să slăbesc pentru mine, pentru că nu mai am simțit niciodată bine în pielea mea da. cât am avut 104 kg și mai multe kg de fapt decât ar fi trebuit să am la... Mult, 104 și... 104 da. ăla a fost... Eu am 96 acum. Și... Da, da, și tot, Dar la tot mă simt. Dar la zici că e 26, adică... Nu, e, că, că nu, nu, nu. nu Ridică de frate, puțin. Nu, eu sunt ok, nu. Nu, no, sunt ok. Unde ești tu gras? Păi ești păi mare. Da, sunt și mare, nu. Eu sunt ok pe la un... Nu, 87 prea slab. Ai că îți tras la față, da. mi se mărești capul, Uite, nu știu cum sunt eu la 60 acum. Mult prea slab. Și vreau să mă duc până la 65, 67. Da, da. Știi ce, mă, mi-e, g- mi-e greu să mănânc acum. Pentru că din S-o toate platoașele alea despre care povesteai tu înainte, cum eram obișnuit Fui noi, de, de fapt, nu numai eu, Că noi când mergeam da. să înțeleagă oamenii să da. comandăm la un restaurant ceva. Mai ales noi la Brașov comand... acolo, Mai la, la, se... la Sergiana acolo. acolo. La Sergi... e, bă, noi nu ne comandam ca oamenii normali o ciorbiță da. și doi mititei. Noi ne comandai de parcă n-ai văzut niciodată. Și patru ciorbi da. ca neamul. Dar nu crezi că alcoolul... Apropo de asta, să știți că eu, l-am, eu am vrut să-l servesc cu alcool, dar mi-a zis că cu vin, dar mi-a zis că nu mai consum alcool, ceea ce... Bă, dar știi ce o să fac? Uite, pentru tine o să o să, o să încerc. N-am mai băut alcool de f- niște ani. Nu, nu trebuie să-i forțez. Nu mă forțez, dar bă, e o ocazie n- bună. Nu, nu, hai. Bă, nu ne-am văzut de mult. Bă, da. chiar nu ne-am văzut de mult. Aș face chestia asta. Ia. Auzi, da. A, nu, Foarte nu puțin. Stai să dăm noroc. Ia. Să trăiești. Trăiți. Uh, n-am mai făcut lucrul ăsta de mult să se, să se consemneze. E, e foarte light, n-ai treabă. Că n-am mai băut alcool de nu știu câți ani. Dar lucrul ăsta mi-a făcut bine. Ce crezi, bă? Ha? Tu te-ai lăsat vreodată de băutură? Bă, să știi că eu nu mai beau așa... Sau eu... Păi și eu, nu, înainte de a eu nu mai, mai bea bătat, deloc, nu. n-am mai putut să... Bă, eram așa, pe modul do- studio, concert. Eu acum măcar, gen studio. beau ca un fel de aliment, așa. Adică nu mai a, beau. Ți-ai găsit minciuna, mă. Serios? Nu, ți-ai serios. Ți-ai găsit minciuna nu. ca bețivi. Nu, nu, mă Nu jur. e, bă, eu nu mai nu beau vin, eu mănânc struguri. Seri- nu, nu, mă, nu, nu mă. Bă, serios? Bă, eu nu m-am mai îmbătat de... Ani. Păi eu n-am înțeles. Bun. Bă, nicio... eu adică beau, de exemplu, dacă ies undeva, beau tot vin, de, ori rozee, ori vin alb, roșu, nu există. Nu există așa ceva. Mă, iartă-mă că te-am... Așa. Dar e gustos, bă. Da, mă, știu. Sau n-am mai băut eu de mult. Dar cred că e gustos. E nu, gustos. nu, 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 chiar e gustos. E asta. gustos. Ăsta e foarte light. Mă rog. Uh... O să-l țin aici, aproape de apă. Uh... <laughs> Ce vreau să zic, mă? Așa, hmm. nu, nu mai, adică dacă beau, beau, să zicem, pe seară, dacă ies la club sau așa, o trei pahare de vin. Oi, bine. Adică nu, nu mam, nu. Frate, aduți aminte. Uh, nu mai beau tării, apropo. Uh, tu beai a, numai, numai tării. Da, și eu beam doar scoci. Nu da. beam vin, nu beam nimic altceva, doar scoci. Da. Bă, la, ma, cumva mi-am dat seama că în momentele alea, în anii ăia ai mei de, uh, credeam că... Este buric cu pământului. Buric, exact. Uh, chiar, chiar eram convins că dacă vin la studio și bei, uh, bei atunci vine. Da, știu, Aie. știu, am trecut și eu prin asta. Băi, eu cred că toată lumea a trecut prin asta. Eu, eu Mai ales dacă n-am... dai vreo nenorocire. Da, deci dacă ai dat nenorocire, asta e bombă și rețeta. știi, asta e rețeta. E ca da. aia, ți-a trecut pisica neagă prin față și dacă chiar ai căzut ca bom într-o groapă, <laughs> data viitoare bă, data faci trei pași, faci trei pași înapoi, că <laughs> da. mai știi? <laughs> da, da, da. Așa e și cu asta. <laughs> și eu la fel, deci eu am, eu am scris Pradă de Război, ce ai scris? Frate de război. A, piesa. Da, 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 da. da. Uh, Stai am scris o să și zic, băi, de pute, ai făcut o scris. Uh, m-am trezit dimineața mă la baie, mi-a venit ideea în cap. 
Zic, da, bă, cele trebuie mai să bune scrie. refrene sunt la căcuță. Nu, nu, era Asta la pipi. este denotat pe burtieră. Cele mai bune refrene se fac la căcuță dimineața. De ce asta vrei fi titlu? Nu, mă, e căcat. <laughs> nu, mă, m-am dus fa pipi. Nu, și mă. mi-a venit ideea în cap, zic, bă, m-am dus la benzinărie în fața blocului, eu am mai povestit asta. Mi-am luat două sticle de vin și era 5 dimineața. Până la 9 am scris piesa. Și îți dai seama, când o mers, zic, gata, mă, două sticle de vin, 5 Ai, dimineața. Păi asta e no, chestia, nice. mă, pentru că și eu la fel eu beam în două, în două situații pus. Una, la concerte, că acolo am început pe modelul, bă, adică ăia de ce beau și eu nu? Da. Fix asta e. Tocmai, că tu Sigur? nu trebuie să bei. Exact. Da. Nu, ăia la alți care cântă. Că A, mai eu credeam că publicul, când public nu, să bea. Bro, nu, când mai șeruiești backstage-ul și cu alți artiști și vezi pe aia că beau toți, și tu ești singurul prost care bea apă. Așa eu acum. Ei, păi, dai, așa sunt eu acum de câțiva ani. Da. Uh, n-avei, era așa, ne. După care mi-am dat seama într-o seară cât de bocciu am fost și eu, de fapt cât de bocci am fost toți la un concert, mi-aduc și minte la Focșani, când n-am băut și am ah. văzut, bă, Ceva rău. și am văzut și am zis, bă, de azi nu mai beau. Păi pentru că e, dacă, nu, dacă bei, e adevărat. Din, punctul, din perspectiva artistului, da. ăla, din perspectiva lui care e pe scenă, da. cumva, mi-am dat seama de ce, de ce beau artiștii. Uh, cumva, bă, dacă oamenii aia din public în club da. au băut, tu trebuie dacă să, n-ai să băut, tu nu aia trebuie aia. să fii pe aceeași frecvență cu oamenii aia, Adică tu nu poți să vii băiatul de la biserică de dimineața, de duminică dimineața, ăia fiind rupți toți. Nu trebuie să fii și tu la fel, că e aceeași gașcă, a, de boss! Bă, da, da. că eu n-am făcut de concerte, eu am urât întotdeauna să zic că concert, fly, project. Nu, bă, sunt mari petreceri, bă. Da, da. Că noi ne petrecem acolo, ce dracu, lasă un concert. Bă, eu, din, eu de pe la 20 și... Cred că pe, de pe la 28 <coughs> de ani. Bă, bă, câți ani... Asta Aute, zic tu, acum că stai așa. 35. Păi, și... Păi nu, nu, zic, Ești cam mic. de atunci n-am mai, am, mi s-a oprit, mi s-a tăiat asta cu băutul. Adică, vezi, beau un par de bine. Da, mă, ți se taie așa. la un moment dat. Da, nu mai găsesc. Ți se taie la un moment dat. Gen, nu, la modul să beau stilul turbat. Îmi făceam înainte. A, păi când aveam studiourile aici, unde le ai tu acum, doar că la etajul 1, eram, eram așa, studiourile uh, Fly Project erau între uh, jos Ocapii. connector <laughs> și <laughs> sus grasul cu laur. Da. Cu uh, ghesu. Da. Scuze. Ei, scuzi. Păi, Laur, da. e prietenul tău. Da, da. În sfârșit. Uh, da, să înțeleagă și oamenii despre cine vorbim. <laughs> da, da. Uh, îți dai seama cum era aici. Adică era nebunia. Era pe cocârs, ne întâlneam seara la... <laughs> pe cocârs. Ui, ce mă, stai bă, că zice fratele tău. Ne întâlneam seara pe la vreo patru jumate. După amiază, hai, nu seara. Așa. Până la, până la vreo șase jumate, șapte, ne reîmprieteneam de parcă ieri eram, de parcă ieri ne certaserăm. <laughs> bă, întotdeauna era așa. Reîncepeam aceleași glume. Îți imagina că venea un prost dintre noi cu o glumă nouă. Nu. După care începeam să muncim pe la vreo 9 jumate 10. Bă, și plecam dimineața de la studio pe la vreo 9. A, nu. Dar făceam muzică. Și ce crezi? Ne ieșeau chestii. Și n-au ieșit nu, întotdeauna. Nu, ai, uh, Doar că astăzi ne de... <laughs> Păi, asta zic, fii că și la noi... Uh, Bă, și la noi e corporație mai nou. Da. De vreo 2 ani încoace. Vezi? Vedeți? Uh, Bă, există e... program de lucru. Da. Adică, bine, programul de lucru într-un studio nu, na, nu poți să-l fixezi neapărat să zici program de creație. Pe zi. Program de, de creație. Există, n-ai, sesiuni, n-ai există program de sesiune. Pentru sesiuni special. În programul pentru sesiuni doar se compune, nu se face nimic altceva. Există program pentru producție. Există special unde producătorul vine și își face treaba pe ce au compus proștii care au fost înainte. Noi, da. de, 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 înțelegi? Da. Că de e producător. El e Dumnezeu în asta. Deci fiecare cu treaba lui. Cu treaba lui, da. Pra- A, nu mai lucrăm noaptea, venim dimineața la... <laughs> Bă, da, deci nu. Nici nu nici. Da, mă, dar după atâția ani de lucrat noaptea, nu Și lucrăm numai noaptea, mai... bă. Noi lucrăm numai noi, noaptea. Noi, da, doar noaptea. Deci ca să înțeleagă... să concepem ziua. Eu, mă rog, în, în titlu scrii, dar... Tudor, este, co- este fondatorul sau cofondatorul trupei Fly Project? Cofondator. Cofondatorul trupei Fly Project, o trupă de foarte mare succes. Când v-ați lansat? 2000. 5. Ca asta n-am bă, zis. Dou- Eu, mă, normal practic, încep cu practic prezentarea. Da, bă, n-am mai... Na. Practic în 2004 făcuse mă rău, în piesele, Așa. dar în do- a, final de 2004, iarnă. Și, stai, și prima și piesă a fost... Prima piesă, bine, prima, 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 care, prima, care ca, nu care a rupt, care, prima pe care am făcut-o să mea fly, că de aici și fly project, că atât m-a dus minte. <laughs> că m-a sunat Cătălin Muraru de la Roton, sunt ideea de a face contractul. Și, și ce scriu aici la trupă? 
Și zic, bă, 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 nu mai am o secundă în viața mea, stai mai puțin, trebuie să avem și un nume, știi că... Da, da, da. Și scrie un Fly Project. Era DJ Project? Dar Fly cine Project? s-a gândit? Că că nu m-am gândit la Gino, m-am gândit la DJ Project, neam. Da. E pentru că, de fapt, de Fly Project a venit din ideea în care eu lucram la radio, pe Dan l-am întâlnit atunci printr-o colegă de la radio, ăsta lucra la un studio, eu lucram la radio și am zis, bă, hai să facem niște bani, că eu, uite, eu sunt MC și DJ pe niște bă, discoteci pe aici, prin Brașov. Uh, dar mă gândesc că dacă facem așa o chestie, unul DJ, unul MC, mai facem da. niște bănuți după care am stat și m-am gândit, ia stai mă puțin, că dacă facem și o piesă, luăm mai mulți bani. Că yes, balurile da. de boboci, că la la da, la, da. la De fapt, pentru mama, că eram săraș, vai zilele noastre, ești nebun. Nu am întâlnit cu Dan, și... apropo. Și ce mai face? Că eu nu. <laughs> ce mai, ce mai face? M-am întâlnit cu el în aeroport, cred că plecam în Dubai. Bun. Da, că eu, eu plecam în Spania. Păi e o perioadă și... de Dubai, acum. Acum? Sau? Păi, e cald. Prea... Mi se pare cald acum. Bine, asta se întâmplă sau... săptămâna sau... trecută sau cu două săptămâni. Când m-am întâlnit cu el. E, fu, e prea cald acum. Eu, eu am auzit foarte mulți, uh, am foarte mulți prieteni care s-au cărat în Dubai acum. Nu-i... În mod normal, acum nu știu cum e normal, Ca anul bă, ăsta o și plouat, adică ceva ce bă, nu s-o mai întâmplat. Bă, iată mă, dar mod normal, eu în decembrie <coughs> m-aș duce, dacă ar fi să aleg dubai o vreodată pentru o vacanță. Am, am fost, fost anul trecut în, de, în martie, m-am murit de cald. Da, uh, bă, anul da. trecut în octombrie, cald tare, dar nu atât de cald ca în martie. Dar prima oară când am fost, nu știu, acum vreo 12 ani, a fost în mai. Ai fost Locoteală. Mai? Mamă. Da. E, uite, vezi că am fost în decembrie, în, în deci, într-o decembrie și într-o decembrie mie în Dubai mi s-a părut că, e cea, că a fost cea mai bună, am prins cea mai bună vreme. Bă, nu era nici cald, era da. așa un, să zicem, 15 septembrie a, okay. frumos, ok, <laughs> da, <laughs> doar că pe sărăcie. Așa, la de noi. zi. Și ați făcut piesa, ați făcut prima piesă, ați lansat-o. Da, da nici mă... Da, am făcut... Nu, aia fly-ul... A fi, fly, if you wanna get high, la 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 la... A intrat pe Radio Brașov. În Brașov. Pe radio, pe niște păi, radio în Brașov. la radio? Nu! Pe altele, aia e problema. Ah, okay, ah, okay. Bă, da, după aia am venit cu Raisa. Și Raisa, și... O... Raisa, da. Și Raisa a fost piesa care... Pă... Care a, a fost că tot. Tăram, da, bă, e, tăram, dar, dar, ai, tăram. nu? Da, Raisa a fost... A, refrenul ăsta mai am dimineața după cafea. Trebuie să vorbim de refrenele tale, că ceva... Uh, lasă mă doamne, iartă-mă. Da, deci, uite, mai... tu știi pe ăla cum cel mai bine, cel mai bun exemplu pentru tine, și că l-ai avut în față, în fața fețelor, a fost Mandala, când am, după ce am zis Mandala, când am vrut să facem și text pe Mandala, a zis căcat, nu mai e bun cu text. Deci, ca să înțelegeți, <laughs> noi am lucrat împreună la piesa Mandala, lui Fly Project. Da. Uh, s-o născut dintr-o joacă și o să povestesc și întreaga poveste, că eu sunt sigur că tu ai o altă variantă, că ne-am mai contrazis odată, dar eu știu eu care era ne-am varianta. Ne-am contrazis? Da, ne-am contrazis. Yeah. Uh, refrenul de pe mandala. O male mandala, dăr la dăr la dăr la da. Așa. E un ghid. Da, e ghid. E ghid. Era ghid. Sunt niște onomatopei. Era fix ce a venit, ce, fix da. ce mi-a venit atunci. Deci eu că, am fost că... la, nu știu de unde am venit atunci, așa am fost la studio la Fly Project la prietenul meu, Tudor, aici de față. Și tu mi-ai arătat niște piese. Erați blocați. Eu eram foarte blocat. Eu, da, eu, eu am avut cum atunci zis, o, erai blocat, o perioadă da. în care eram foarte blocat și era o perioadă de schimbare în muzică. Uh, in, venise popcornul. Atunci venise popcornul. Ah, da. Fix atunci venise popcornul. Da. Și bă, există... Atunci a fost prima oară când am înțeles ce înseamnă blocaj la, 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 în cazul unui, nu știu, artist, compozitor. Da, bă, da, nu... Da. Nu, știu că ai încercat, că i-ai făcut i Andrei, da, mai mi-ai mai arătat și da, piese pe acolo. Da, niște nu. mizerii, nu zici că n-am compus nimic în viața mea, ești da. nebun. Foarte și eu, e, și după ce mi-a arătat tare, zic, eu care, eu nu lucrez în Fruity Loops. Nici tu eu! Tu aveai Fruity Loops. Păi, dar știi de ce, bă? Pentru că nu era nimeni la studio și eu era, și Fruity Loops era doar noi singurul doi, da. căcat de soft <laughs> în care eu știam să lucrez, că punea Chet un câte un kick, după da, aia, da, da. adică și eu, bă, nu, eu știam e... să lucrez în el, dar eu nu, nu era ăla. Ha, bă, să ne jucăm. Și am pus kick-ul drept. Bă, știu că am lucrat pe patru măsuri sau ceva, sau nu știu nu, dacă am lucrat pe fost mai mult pe patru tracuri. Nu, pe nu, o măsuri, pe o măsuri, 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 măsuri. Adică, bă, nimic, nimic. Bă, ăla l-am desenat, a fost, bă, nimic. Ai tras tu ghidul, da. o male mandala, și am băut, știu că am băut în seara Ui. Ne-am strâmbat la față. Normal. Până dimineață. Și eu am plecat la concert. Și am avut multe concerte. Care au durat... Știu că se întâmpla undeva în iarnă treaba. 
Bă, nu mai țin Cred că de... început, final de ianuarie, ceva, și era așa. Și am plecat eu la niște cântări și când m-am întors, piesa lansată. Și zic, băi, ești prost ce asta? Băi, ești prost, dar câte câte ai avut tu, mă, de la lansă piesa? Cât o, ai într-o săptămână ai lansat piesa tu. Pentru că... Pă că da. Pentru că mi-ai zis tu, băi, aniversarea Fly Project. <sus> nu știu câți ani. 11, 10 februarie pe acolo. Pe 14 câte-i? februarie, mă. 14 februarie. Și știi de ce e aniversarea Fly Project pe 14 februarie? Tot din... Că a fost primul concert Fly Project la Brașov vreodată, ever, a fost pe un pești pe februarie și am zis, bă, c- la un moment dat da, trebuie să ai o zi. Trebuie să ai o zi, da. <laughs> e, și eu când m-am întors, era piesa lăsată, bă, și mi-e însuna, zic, bă, bă, stai un pic, dar mandala, nu, tu mi-ai zis seara aia, bă, mandala, mandala, hai să rămân în mandala așa că e tare, hai să scrii în versuri, păi, n-am mai scris, am scris da, că e prima strofă. Am vrut să scriem, păi nu, dar am vrut să scriem versuri pe mandala, pe omale mandala, omale da. mandala, și am scris niște căcaturi de versuri, da. Pe și care am așa. încercat să le trag da, Că da, știu, la știu. atât de prost sunau Și, da, sunau și am zis, bă, păi da, dar așa a fost și cu Raisa, de exemplu Că eu eram în Borcan Acum nu mai există Borcan la noi da, în studio De foarte mulți ani <laughs> da. Dar eram în Borcan și ziceam lui Dan bă, De fapt Și refrenul și ritornul ăla din Raisa Sunt explicații, de fapt, către Dan <laughs> Când eu îi povesteam Bă, fii atent, eu așa au zi Dă rec puțin, cum așa au zi refrenul cu un ton, cu ceva, da. îl auzeam eu. Ah, okay. da, 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 și zic, bă, fii atent, după asta, după asta un ton să rupă ritornul ăla. Na, 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 și așa au rămas. Da, uh, e, stai, la, stai, stai. Și, uh, mă rog, o trasă la, o zis, hai, manda, ma, ole, ma, ale, manda, la, am căutat noi pe Google, bă, măcar să însemni ceva. Și, da, bă, că am căutat și, pe da, Google. Și însemna ceva, ceva căcat... religia budistă, unitate da, și, și nu știu ce... Bă, universal, asta e. Da, asta e piesa. Mă rog, și eu când am bă, că lansăm piesa, zic, care bă, aia care, da, bă, dar nu-i gata. Crede-mă, pe mine că e bine. Păi da. Bă, eu, eu De ce complici, mă, o piesă? Da, să știu, că de atunci mi s-a schimbat trip. Și zic, bă, stai un pic, mi e suna neterminată. E prea simplu, ai că mi se pare că nu ne-am dat interesul. Așa în suna mie. Pentru că a fost făcută, bă, în jumătate de oră, ai că... Da, a nimic, a fost, nimic. Și la o caterină. A fost, acu- a fost fix pe. Hai să bem ceva. Hai să bem eu. ceva, da. Și la un moment dat. Bă, o, eu, nici n-am, eu, n-am, eu n-am fost mulțumit atunci. Nu-mi plăcea cum suna pentru gusturile mele. Și zic, bă, mă da, da, o scos. Dar tu ceva. ai fost, pentru mine, în momentul ăla, trigger point-ul care m-a scos, care, care m-a readus la. Uh, care mi-a readus cum să zic eu, probabil creația. Aia pe care o... Da, da. Pe care Scri- nu o... Sclipirea aia, da. Creația pe care, pe care simțeam că nu mai am în momentul... Până, până, da. până în momentul ăla. Serios, asta a fost. Și de la Mandala încolo au început. Goodbye, back in my life, da, muzica da. tot, ca la la la. Și bă, când am văzut cum sunt în Rusia, bosule. Oh, Au, Rusia, mamă. Deci da. eu, în momentul ăla, mi, mi, mi s-a schimbat total percepția despre muzică. Deci ceea ce știam nu eu... Nu ți ar fi schimbat percepția, bă, despre mine, bă. S-ar fi schimbat nu, despre muzică, despre nebunule. M- ascultă-mă, bă, ascult, <laughs> pentru mine a fost un moment de cotitură, mă, Andalau. <laughs> pentru că, bă, am făcut ceva fix dintr-o joacă, fără nicio așteptare, fără nimic, bă, nimic. Nu, chiar, asta chiar n-a fost cu, bă, nimic. cu așteptare. Bă, adică zero, a fost... zero. Nici n-am fost mulțumit. Mai ții minte, mă, că tu ai venit atunci și ai zis, bine, acum astea sunt chestii tehnice pe care, bă, bă, nu știu. Nu știu pe cine interesează chestiile astea, astea tehnice, dar tu ai venit la care ai zis, băi, asta e așa, fă mai swing. Da, 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 așa da, e da, popcorn, da nu e mai swing-ul. Da. Că de și zici, a, de ce asta e, mă, mizeria? <laughs> da, dacă e făceam atunci are mixul, mă, da. <laughs> dacă știam atunci acum. Și așa cu aștept. Da, mă, și bă, bă, zic, bă, cum, mă? O male, m-am dat la, deci nici eu nu mă atât pe ei, deci nu știu nimic. Bă, și-o rezonat toată Rusia. Deci știu și că nu numai, fost... și nu numai, vezi că Mandela aia prins în mai mult decât Rusia. Gândește-te că Nu, nu, eu, eu zic că în Rusia. vorbesc despre Rusia, doar că noi vorbim de fapt despre Asia aici. Pentru că toate celelalte Rusia vine la pachet. Când vorbim despre muzică, radio, concerte, vânzări, cifre, Așa. vine la pachet în primul și în primul rând cu toate celelalte țări care au fost în Federația Rusă. În, 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 în Uniunea Sovietică, da. 
Uh, pentru că tot ce pornește din Rusia ajunge și în Kazakhstan, Kirghizistan, Uzbekistan, păi Turbekistan, toate astea. Să-mi povestești Iar de acolo. tot de acolo pleacă mai departe și în restul Asiei. Cumva, nu numai Asia. Ce mai enervat atunci. Cel mai rău era că noi nu aveam concerte în Rusia și nu înțelegeam cum că cat e piesa number one. <laughs> da. Și noi nu avem concerte. Și casa de discuri de acolo venea. Da, dar mai trebui uh, încă o piesă. Bă, deci, tot așa. Da, știu. Și aia a fost moartea căpriole pe modulul Lasă-o dracu Da, știu, dacă n-au de asta tot una din genul ăsta Așa, mamă, mă, mă rup Bă, da, Nu da, poți da. Re- Un solo replica. up dacă se poate Ai, ai încercat să repri succesul? Uh, am, încercat la, am încercat la, Am încercat fără, să, fără să-mi doresc uh, Am încercat după muzica. Da. El am urme chema. Și remix am făcut uh, la este unul da, dintre remixurile da, da, remixul. preferate. Deci după muzica, casa de discuri din Italia. Muzica a câștigat în Italia uh, cred că vreo două discuri de, de aur și unul de platină. Și atunci, casa de discuri din Italia a venit și a zis: "Bă, fiant, eu noi credem că cel mai potrivit ar fi ca următoarea piesă să fie un follow-up după muzica. Follow-up ce înseamnă? O piesă asemănătoare da. în același vibe. O continuare. O continuare. O continuare. O, Partea scus, a doua. Sunt filmele sau cărțile, da. trilogiile. Da. Uh, și eu, momentul ăla, am zis, dar ce eu sunt prost, eu nu știu să compun altă piesă, ce trec, cum? Adică fac follow-up-uri proști. Da, da. Mare greșeală. Mă. Pentru că am făcut follow-up și a ieșit toca care a făcut cele mai multe cifre da, da, ever da. de la Fly Project. Bă, deci, fiate. Și mi-a mai zis Tudor o vorbă foarte mare. Nu este important ceea ce îți place ție, este important să înțelegi publicul, să înțelegi masele și să, să le dai impresia că tu cânți pentru ei sau ceva de genul mi-ai zis. E important e să înțeleagă, nu, să le placă lor. Adică nu, să Știi cânți cu... ceva, ceea ce să le placă lor, dar în același timp să nu faci compromisuri în, în ceva ce îți place. Adică să nu... Asta e, asta e, Poți să-ți dau eu exemplele? Da. După care m-am ghidat toată viața, eu înainte de Fly Project, adică înainte de 2005, da. am lucrat vreo 12-13 ani la radio. Da. La un moment dat am făcut toate spațiile de emisie, toate emisiunile posibile, și producție și tot. Printre toate astea, la un moment dat am apucat să fac și uh, uh, niște emisiuni de party. Așa. Când lucram eu la radio, emisiunea de party începeau vineri seara la ora 9 și se terminau dimineața la 6. Iar prostul care stătea în emisie, da. eu adică, Dădea play dreapta stânga, CD dreapta CD stânga, CD dreapta CD da. stânga. Nu existau mixuri, nu exista calculator, calculatorul da. era doar pentru reclame și jingle Atât și nimic da, altceva. Da, da, da. Uh, într-o seară, probabil, cel mai probabil în prima seară a mea de emisie, uh, de emisie în care eu trebuia să pun pe radio muzică pe care oamenii să danseze. A sunat telefonul la radio. Era patronul, Așa. Brutus, domnul Brutus, care a zis foarte frumos de altfel, nu ți imagina... Uh, care a zis uh, Salut Coane, brutul sunt Ca așa vorbea cu Coane uh, Nu te supăra pe mine Știi că ai un buton de PFL Acolo pe mixer Butonul de PFL de pe mixer În radio este de fapt un buton care, uh, auzi Pe care auzi preview da, Înainte de a pune piesa în emisie Auzi ce urmează să da. pui Vezi și tu, o mai aranjezi o mai... Ce? Înainte de a pune, stimate domn, că așa vorbea, onorabil, înainte de a pune o piesă pe radio, nu doriți dumneavoastră să dați play în PFL, să ascultați dumneavoastră, să vă ridicați puțin în picioare și să vedeți dacă vă mișcă și dacă nu vă mișcă, atunci puteți să o schimbați. Și atât, vă mulțumesc. Și asta am făcut de atunci până astăzi. Și așa fac și azi în studio și am, este cel mai bun exemplu al meu. Bă, dacă pe tine nu te mișcă, nu o să miște pe nimeni. Nu există piesă bună și piesă proastă decât Așa. din punct de vedere tehnic. Există piese, muzică de fapt, nu există muzică bună, muzică proastă, Așa este este, muzică da. pentru înțelegerea fiecăruia. Pentru că și când vorbim despre emoție și suflet, de fapt vorbim despre inteligență și înțelegere. Da. Nimic despre, despre nimic altceva. Uh, în aceeași ordine de idei, întorcându-mă de la ce ai plecat tu, uh, la fel cred și în studio. Da, pe mie, 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 când, când mi-ai zis treaba aia, bă, șmecheria, din punctul meu de vedere, așa mai zis tu, este să înțelegi ceea ce vor oamenii. <coughs> și cumva, adică, să nu faci compromisuri la ceea ce îți place ții, dar cumva să cânți ceea ce îți place ții, dar să le placă lor. Sau... Exact. Și păi eram zic, atent. No. Bă, da, să mi se pare gândești... imposibil asta. Ia, e, e cel mai simplu. Să nu te gândești 
niciodată, atunci când faci o piesă, da. indiferent ce ești tu acolo, în ce parte da. de autorat ai tu acolo da. în piesă, că ești songwriter, writer, producer, orice altceva, sau băiatul care ia procent pentru vibe. Da. Uh, există, există cretinii ăștia care chiar cred că iau procent pentru vibe. Da, în sfârșit, dar aș depăși în momentul ăsta imbecilice. Imbecil. Asta e o chestie internă. E de... o chestie de inside. Stiu. În sfârșit, cine știe, știe despre ce e vorba. Eu întotdeauna am zis așa, bă, eu nu fac muzică pentru doctor docenți în fizică atomică, chimie, Normal. nu știu de care. Bă, iar ghidul meu, ghidul, ghidul meu, este omul pe care l-am văzut atunci când fac muzică în studio. Este omul pe care l-am văzut de fiecare dată în fața scenei. scenei. Exact. Dar mai important decât atât, ghidul meu, cel mai mare, întotdeauna în, la orice piesă, a fost uh, cum îl cheamă că acum chiar am uitat numele, că avea și un nume. G -g 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 -g, cred că Gheorghe. Gheorghe de la Gheorghe, care este taximetrist. Pentru că Gheorghe, care este taximetrist, Așa. este omul care... Cel mai bun aendar. Cel, de exact. Este, cel, este ca un copil. Este cel mai bun aendar. Lui, dacă îi place, rămâne acolo pe radio ăla și ascultă melodia sau îi mai dă play odată dacă o are în playlist. Dacă nu îi place, o schimbă fără nicio jenă. Okay. Și atunci, muzica pe care o faci e foarte important cui o targetezi. Către cine o, către cine o targetezi? A, poți să ai și un alt public și atunci muzica pe care o faci, evident, să o gândești diferit. Da, ok. Dar când vorbești despre un public mainstream. Ge, mainstream, când vorbești despre un public, despre niște oameni care merg la vor să audă bă, muzica, piesa bă, 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 și să, niște piese și să se distreze, să bea, să se însoară, să se pupe pe ele, să ardă pe piesele tale. Bă, mi-a povestit, mi povestit un dentist, dentistul meu, unul Așa. dintre cei doi, că e domnul, care e mai mic decât mine, eram cu gura căscată pe uh, scaun și îl îmi povestea așa. Ce, bă, deci fii atent să spun. Deci aveam vreo 16 ani când era piesa asta, Tara Isa, eu eram, imaginează să bă, pe scaun, cu scaun, un scaun pe spate. Bă, la Costinești eram cu una. <laughs> Înțelegi? Așa. Și mi-a povestit că acolo a fost prima lui experiență uh, a, sexuală. Okay. De fapt, nu, 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 nu dentistul, chirurgul chiar. A, <laughs> a, a. a fost prima lui experiență sexuală ta. pe Raisa. Și ai zis, bă, n-a fost prea ta, era ta, 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 că, bă, scuză-mă. <laughs> Aș fi înțeles prin hello. <laughs> da, mă, bă, mi mi îmi spari greu pentru că gusturile tale și filtrul tău, muzica pe care tu o asculți, influențează în mod indirect subconștientul și ceea ce scoți. Absolut, eu am avut foarte pentru mare că... baftă să ascult muzică de toate felurile. Și eu, de ascult, muzică de... Da, nu, și eu ascult muzică de toate felurile, dar făcând-o, ai tendința să iei din... din da, păi, nu știu, mie mi se pare greu asta. Până la urmă, compoziția asta e. Eu, da, eu am ajuns la concluzia că a compun, compoziția asta, asta e de fapt. Creierul tău, tu nu poți să compui din nimic. Știu. E știu. foarte greu, mai ales da. astăzi, este foarte greu să compui din nimic. Din, dacă tu nu ai auzit în viața ta nicio melodie, da, bine, tu nu bă, ai cum să cum... compui. Da, normal. Cu cât mai multă cultură generală sau cu cât mai multă muzică ai auzit tu vreodată în viața ta, așa creierul tău va da. ști la un moment dat să pună cap la cap niște chestii astfel sub, să-ți iasă Subconștientul, altceva. de fapt, face sub, treaba înțeles, asta. Da. Bineînțeles. Subconștientul. Și cu cât ai mai multe trăiri, trăirile le poți lega de anumite stări bă, muzicale. Depresiile vin la pachet cu hitul. Bă, da, mă, eu, chiar, eu chiar deci, cred bă, că Carla singur, e mână. depresivă. Adică, adică, de, de, deci, și ea nu o zic în sens bă, bă, negativ. Da, da, așa e. Deci, bă, băiatule, eu chiar cred că depresiv, de, de, așa cum bă, scopul vine la pachet cu voința, așa și depresiile vin la pachet cu hitul rile sau cu piesele bune. Dar nu neapărat depresia, că depresia, nu, de, zi, nu, nu, să zicem, da, depresie. depresia e poate prea mult. Hmm. Eu, eu zic că stările Uh... Stările stresante nu aduc chestii bune. Nu, Depresiile, un... da. Pentru că te fac să simți mai mult. Mai te puternic. Te fac să simți mai mult, mai puternic, dar, dar nu neapărat depresia. Că depresia e băi, e rău, e ceva rău. Tu mie mi-ai explicat. E ceva dar rău, depresia cât... nu. Eu zic că stările, trăirile foarte puternice. Puternice, care au un impact emoțional puternic. Da. Nu neapărat depresia. Cu, de fapt. De fapt, imp... da, da, de fapt, cu asta vine de, cu asta. Dacă okay. poți să spui depresia că ajută în ghilimele, asta, da? Dacă pot să spui că ajută cu ceva în ghilimele, sau da. dacă, eu, uite, vorbesc despre mine, dacă da. pot să spun că pe mine cu ceva în ghilimele m-a ajutat depresia, a fost da. că mi-a lăsat să mă exprim 
din punct de vedere artistic, fix întotdeauna fix așa cum am simțit eu. Și da. m- acum nu știu ce să zic. Probabil am simțit ca n-am simt, probabil am simțit ca foarte mulți alții. Și probabil da. ăsta e și unul dintre celelalte motive pentru care mulți oameni au simțit și la rândul lor piesele la care am lucrat. Da, 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 da. Am văzut că lumea rezonează mai mult cu cu, cu... lumea rezonează cu emoția, mă, cu emoția, da, cu emoția, Știm da, bine da, cu toții. Și, da, alea astea care au fost crisi la când erai nu erai bine. Eu n-am auzit, eu am auzit foarte rar piese de fericire <coughs> sau piese făcute când îți mergea totul bine. Bune, evergreenuri. Evergreenuri. Poate nu m-am aparent, la asta. ți-ți mergea da, bine, dar aparent... nu aveai ceva. Păi acolo. da, da, asta zic, ce înseamnă îți merge bine? Că uh, asta e ca și cu aia, cu uh, ai, are bani mulți. Ce înseamnă bani mulți? Da, mă, nu, 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 eu nu zic din păi punct de da, vedere material. Da, ai dreptate, nu, nu, dar doar comparam. Da, da. E fix ca aia. Da, mă, da, are bani mulți. Ce înseamnă bani mulți? Da, da. Pentru unii dintre noi bani mulți înseamnă da, 50 de lei. Da. Pentru unii dintre noi bani mulți pot însemna 300 de milioane de euro. Pentru unii dintre noi 5 milioane de euro s-ar putea să nu însemne bani mulți. Da, 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 așa Depinde e. cum o privești. E fiecare da. are o altă perspectivă. Da, da, da. E, așa și chestia asta la altă. Deci, a, ați lansat uh, mandala da. și după... Deci, știu așa, eu am luat foarte puțin bani oricum de la, din drepturi, din alea, nu știu cât ați luat voi, dar am luat un cacat. Din Rusia, un cacat. Păi, da, vezi că avem împărțit... Uh, mod egal. Parcă egal, exact. Asta da. zic. Mi-a dat că mi-au cam aminte mandala... Nu mi-aduc aminte la fiecare piesă, dar în general știu și la Mandala, pentru că în general la toate piesele cu, pe care le-am făcut, eu am împățit în mod egal procentele cu uh, Băi, eu am luat în, în patru ani, că na. cred că am luat 4.000 de dolari, de euro. De dolari sau de euro? Atât. Te-au sărit, bă? Eram foarte ba, Bă, să nu uităm, tu să știi nu uităm mai bine că Mandala, atent, să nu uităm că Mandala, da, a făcut cifre foarte bune. Știu că la un moment și dat a fost vânzări... locul 8 în Rusia, la cele mai difuzate piese vreodată. Era dată de o dată la 5 minute în Rusia s auzea pe un post de radio Mandala. Știi care e cea nu mai mare frustrare a mea în momentul de față? Mm. Că piesa în vog, piesa, noua piesă în vog uh, uh, Fly Project da. uh, în fix cu o zi înainte de a începe războiul Așa. în Ucraina da. uh, uh, în Rusia în Ucraina și în Belarus era number one. Deja era în a doua se pe Europa Plus, care este cel mai important radio uh, da. rusesc și care are 60 de milioane de ascultători pe, zi, pe, pe oră minim, între 60 și 90, o de asta e. Am zis 60 enorm. să fie mai... Oricum, ceva enorm. Doar pe, radio, doar pe Europa Plus avea în primele două săptămâni 390 ceva de mii de play-uri. Deci banii ăia, nu, noi nu-i vom mai câștiga niciodată. Cel mai probabil mandala, întorcându-mă, cel da. mai probabil, la tine tu fiind autor la Mandala, trebuiau să vină doar bani din publishing, uh, din da. drepturi de autor. Da. E, sa, e o diferență dacă punem în cântar, da. pentru că la noi au venit și bani din vânzări. Și atunci, da. cumva, sau... Sau, sau eu ba, am balanța oricum. acolo era Nu, dar, eu mi-am luat gândul, dar, dar m-am bucurat Dar seama. vezi că a fost o problemă întotdeauna cu Rusia Rusii Știu. nu plătesc dreptul Știu. de autor Știu. Adică ei au... Ce vorbești mă, la noi e parfum La noi e lux, știu, știu Mi-au, mi-au, uh, mi-au zis băi Rusia acolo, trebuie acolo, să ori să știi pe cineva și, eu, exact, și ei au niște zeci de artiști Sute, foarte jmecheri Dar de aia de cântă pe zecile, sutele de mii de euro Adică da, per da. concert Asta e Rusia. Trebuie, de-aia... Să, trebuie să li povestim oamenilor, apropo de Rusia, că ai avut niște situații de acolo. Deci, zic că povestea mea. Eram la Tudor acasă, într-o marți. Bă, n-am cum. Într-o marți? Într-o marți, de la ora 10 minte, dimineața. Așa. Bă, țin minte. 10 dimineața? 10 dimineața, beam cafea aia turcească de ți-o faci tu. Da, 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 da. Ai tu, cafea aia, că și eu, nu mai aș. Bun. Și cum stăteam noi de vorbă? Că stăteam unul lângă altul. Păi aveam că duci... eram în Vitan? E în Când Vitan, stăteam în Vitan? Păi invitan? era, da, o canapă aveam, unde dracu vrei să stăm? Unul lângă altul. Nu, 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 că eu stăteam da, pe de ceva, mă. Da, mă, da, iartă-mă. Așa. Da, eu sunt și Ardelean. Și mai bea Azi, și Ardelean, nu, din mine. Da. <laughs> <laughs> și l-am dat sună telefonul. Da, 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 cât e? ce e acolo? Petrece privat. Bă, ok. Da, nu știu, ceri tu cât, habar n-am. Te sunați impresor, să nu știu cineva. Mihaela? Mihaela, probabil, Mihaela, da. da. Și Trei, ochi, fă, o venit, o cer de concert, bă, nimic, n-am băgat înseamnă nimic. 
Trece o săptămână, trec două și l-am dat uh, văd știri în ziar. Uh, Fly, Tudor, Fly Pro, trupa Fly Project au cântat uh, pentru la ziua lui Roberto Carlos. Băi, ești prost! Și zic, băi, ești prost! Extraordinar! Ești microbist! de ai zis, băi, ești prost! Dar băi, eu când am văzut și poza cu voi și zic, băi, ești prost! Cum dracu, băi? Și îl sunt pe Tudor! Zic, băi, cânta la ziua lui ăsta? Bă, da, bă, e cântarea aia de a luat atunci, în dimineața aia. Zic, la ziua lui aia, Roberto Carlos, da, bă, am ales acolo, era toată lumea bună, nu știu ce. Și l-am dat, a venit sărbătoritul să facă poză cu mine. Păi da. Și am făcut poză cu el. Și zic, Roberto Carlos? Da. Și am dat și autograf. Și... Roberto Carlos i-a dat autograf? Da. Tu eu nu știam cine e. Nu știu, mă, cine e, mă. Bă, nu văd te spăra pe mea. Aduți aminte că știi că nu știam. Bă, dar n-ai... Bă, ești... Bă, la mine. Bă, la mine, fotbalul a rămas la Hagi, Lăcătuș, Gabi Popescu... A, păi da, da, din aceeași generație, mă. Bă, Cumva, bă, da, sunt pic mai tineri. Eu n-am făcut niciodată microbiz, niciodată eu nu mă uit la meciul de fotbal decât sau nu m-am uitat decât când eram copil și ca România cu ceva. Adică, na, bă, Roberto a... Carlos era extraordinar, era știu, din tri... din ăia. Știu, știu, da, alea. Dar știi care era mai rău decât treaba, mai gravă decât asta cu Roberto Carlos, că n-am știut cine e Roberto Carlos. Ba, am aflat acolo la okay. backstage. Okay. Vezi că e un fotbalist mare și juca atunci la Dagestan, nu știu ce, m-a aștept la Dagestan... <laughs> Uh, mai, dar mai gravă decât asta Bă, și vă rog eu, nu mă înjurați Dar, repet, nu Nu sunt microbist M-a sunat într-o dimineață Așa. Colega mea, Andreea da. Care printre orice toate celelalte lucruri Pe care le face de 12-13 ani Așa. Uh, De fapt, ea este De bază, PR Manager Așa. Și m-a sunat cea mai fericită într-o dimineață Să zică, bă Ești nebun, ia vezi video-ul ăsta că e Ronaldo dansează pe toca toca după ce au câștigat campionatul, nu știu da. ce. Bă, erau niște băieți într-un autocar pentru un... Deci, și acum perspectiva mea, vezi... Doamne își... ferești și mai ca Bă, mă, dar bă, te rog să înțelegi că nu, nu, nu zic cu vreo, bă, nu știu... Nu zic altfel. Eu așa am perceput, eu zic, spun cum am perceput bă, bă, eu dacă nu știu pe oamenii ăia, ce dracu, mă, na... Băi, Cristiano Ronaldo, n-aia, nici măcar n-ai auzit Nu, mă! <laughs> nu, Băi, după aia, fii atent, după aia, după aia, și de Ronaldo, Messi, după aia, ce crezi, odată cu povestea asta, zic, stai puțin, trebuie să iau pe două oameni la rând, că mă fac de rând. Bă, măcar top Serios? 10 ești nebun, măcar să iau acolo. top 10 din fiecare Bă, măcar top 3, adică. <laughs> da, frate, și aia mi s-a părut foarte tare, am conștientizat, de fapt, video în care dansa Ronaldo pe toca, toca, după ce mi-am dat seama, de fapt, cât de șmecher e Ronaldo. Da. Uh, să știi că la petrecerea aia, la prima petrecere cu Roberto Carlos, acolo eram, știu că mai cântam, a mai venit și râ, 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 nu mai știu, am, stau foarte prost cu numele. <laughs> Na. Uh, dar a venit, Riana, tu, dar nu. era, nu, nu, Riana, nu, 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 nu mai mic. Floraida? Floraida, mă, așa, Florida. Vei cum, deci era da, Floraida. Avem voie să zicem cine au mai fost acolo? Și Alexandra, a, și Alexandra, nu, nu, nu. avem voie să zicem, Putin, nu, da. Putin. Putin, acolo a fost prima oară când am, pe poți să zici că am cântat pentru Putin, că na, e, dar nu era că pentru el, că da, era, era omul invitat. invitat. Că e, da, că e, e... Dar să știi că uite, nu mai țin minte că era la Moscova să o lăsa în Petersburg. Cel mai probabil la Moscova. La Știu Moscova că, la un moment dat, da. Alberto Carlos avea jos, a, că ieși, stăteam în același hotel. Și uh, jos era mare Ferrari de la roșu, bă, cu mare fund. Eu n-am văzut nici așa, în Dubai am văzut așa ceva. Da. Fundă de aia, dar ne-am prost. Știi, da, iar da. el la gât avea o chestie așa. Bă, nu știu cum să zic, am cât mâna mea de acum. Ma. Da, dintr-o poartă în alta, totul nu mă aur cu râcă, o de-asta, o ah, okay. cadou așa, o, okay. o atenție. Știu că, e, tu doar că mi-au povestit, bă, am intrat, am văzut, numai, erau numai femei în alte, slabe, așa, modele. Eu zic, bă, ce dracu e aici? Eu sunt convins că erau numai modele. Și l-am văzut pe Putin. Zic, cum, ha. cum? Cum adică l-ai văzut pe Putin? L-am văzut pe Putin, zi, era acolo. Mi-ai zis că tălim prima oară, că e Putin acolo. Așa. Mi-ai zis că tălim prima oară, că tălim este tur managerul nostru. Da. Și uh, fiind a zis, bă, super tare, dacă îl plac. Că, Putin, ești nebun. <laughs> Cumva am uitat că e ziua lui Roberto <laughs> Băi, mi, bă, mi se pare tare și nebun. Ce vrei să fac? Și, și el era fier după Mandala, nu? Roberto Carlos. Uh, păi da, nu. După, uh, era fier pe Mandala și pe Brazil. Ah, pe Brazil, pe bă, Brazil, da, bă. bravo. I like the way you move. Păi el e brazilian. Ah, e brazilian? <laughs> păi nu, da, Roberto Carlos poate să fie și... Ceva e brazilian, la... mă. 
Nu ne-a Ronaldo, Rivaldo, nu Cristiano Ronaldo. Ronaldo Luis Nazario de Lima. Ce a făcut? A, aici a... Primul Ronaldo, mai așa-l cheamă pe primul Ronaldo. Stai mai mult Ronaldo? Da. Păi primul... Ronaldo ăsta cu care a dat Ăsta e Cristiano primul... Ronaldo. Așa, așa. da. Lasă-l. Îl i-am Prim... dat și follow pe instagram Deci l ăsta a postat... <laughs> Ai, <Bă, da>. <laughs> Ai dat să... <laughs> da. Ai dat să-l cânte cu meu, meriți un follow. <laughs> nu mă, de, de ce? E un, e un Ronaldo, așa-l chema, Ronaldo Luis Nazario de Lima. E Cristian, e ăsta, Roberto Cri... Carlos. Așa. Uh, stai că știam și l-o Și ăsta Toro n-a luat eu? Nu. Cri- de, de Roberto Carlos prenume, e Rivaldo. Că... A, de Rivaldo am auzit, de Rivaldo am auzit. <laughs> Cum dracu ai auzit de Rivaldo? Pe cuvântul meu. Așa. Păi mă cred rog. că după aia, mă, asta să mai... <laughs> să mai asta să o mai documentez. Da, deci primul Ronaldo e ăla. <coughs> Mamă, eu cred că sunt singurul fraier din industrie care nu joacă FIFA la studio. Uh, nici eu nu mai joc. Dar bă, ăștia cumva... Nu știu, erau eu știu bă, erau ceva. la H. Deci știu că ăștia la H rup. FIFA. La Hada, rup. Sunt șef. Ronaldinho, ai auzit? Uh, și Ronaldinho, da, 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 da. Ai. Și Ronaldinho, da. Scuză-mă, da. Da. am niște laguri. Cum? Caca. Nu. Nu? Bine. Am auzit, dar în da. altă formă. Da, în altă formă. Așa. Uh, bun. <laughs> Extra. O să mă mai întreb. Vă știu, mă, că da, pe, bă, pentru un om care se uită la fotbal, ia Da, eu nu mă uit. Ascult-mă, eu nu sunt microbist. Care... Da, deci eu mă, m-au chemat băieții acum. Da, okay. Da, okay. Da, okay. Da, okay. Da, okay. Da, Da, mă rog, Eu, au fost foarte mea. eu când am auzit bula, că tu ai dat autograf lui Roberto Carlos, pentru mine a fost ceva, bă, ești prost, dar nu știam cine. Bă, ești prost. Cum, mă, mi, nu, mi, nu mi se întâmplă asta. Am fost invidios, recunosc. Da, dar nu înțeleg de ce. Da, uite, uite vezi? vezi, apropo de invidie, că eu a, mi-am, mi-am dat seama Bumeiesc. la mine, le mi-am dat seama, știu, e gat despre ce vorbim. <laughs> dar apropo de invidie, mi-am dat seama că la mine, invidia, la mine, invidia a lucrat întotdeauna, cred că diferit. Și cred că cel mai bun exemplu, îl am când a scos relu, conector, da? uh, vara nu dorm. Da. Bă, deci în momentul ăla, bă, au dat ăștia play la studio, zice, mh, d- ziceau, nu mai știu cine a dat play. Da. Bă, bă, a scos relu o piesă, deci... Gata, mă, ne-au omorât pe toți. Bă, din primele. Efectiva, nu, deci nu, n-am mai, eu cred că n-am gândit, mă. Bă, atunci eu cred că n-am gândit. Mâna mea a făcut așa pe telefon, de până la mea telefonul și l-am sunat pe orel și i-am zis, du-te a mea, ce piesă, bă, gama, nu, de, e, și aici, după care, și, după care m-am gândit, de fapt, unde, unde, de fapt, unde e invidia mea. Invidia mea era la, bă, de ce nu mi-a venit mie ideea asta? A, a, da, 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 nu, eu am mai avut de asta, gen, am, am, am făcut o piesă, cu, cam cu același trip, cu aceeași treabă, nu știi, și la mine o prins, da, și o scos altcineva, după mine, aceeași, pia, în genul ăla, a, așa, și acolo o mers, zic. Știi ce am mai învățat? Știi ce am mai învățat? Să nu mă, să nu mă mai... Uh, Compar. Nu, nu, să nu mă mai atașez de piese, atât de rău. Eu sunt foarte obiectiv. În studio, întotdeauna cu, pie- cu orice piesă, nu doar Fly Project. Eu sunt foarte, foarte obiectiv. Sau dacă vine un alt, alt artist în studio, eu nu-i zic că la, pă, azi nu, pentru asta facem o piesă mai de căcat, că nu e, da. mi se pare greșit. Normal. Că tot tu lucrezi la ea. Da, da, da. Și pierd atunci timp. eu sunt foarte obiectiv. Exact, ca să nu pierd timp, da. sunt foarte, foarte obiectiv. Delit, nu, e, nu există. Dacă poți să lucrezi două săptămâni la o piesă și dacă, bă, tot nu e bine, tot nu e bine, tot nu e bine, poți dă-i delit. Eu nu, eu, A, nu. E prost, nu, nu există. Nu, dacă, păi, da, o nu știu, nici o linie, dacă există. nici o chestie. Bă, da, păi asta zic, o asculți. Dacă ai ceva de păstrat din ea, bine. Dacă, dacă nu e nimic esențial de păstrat din ea, de ce nu-i dai delit? Ar ca prostul, că e într-un calculator. Îți ocupă spațiu. Îți ocupă, ocupă spațiu, exact. <laughs> bă, mai zic că, deci, tu ai, știu că la un moment dat voi erați plecați numai afară. Adică, în România, foarte puțin ați avut în perioada aia premergătoare, nu premergătoare, adică din 2000, cât ai, când s-o scos, 2010? Mandala? No, nu, mai, cred că mai rep. Nu, mai rep. Noi am început să cântăm afară mult, nici măcar în Rusia, că primele concerte nu au fost în Rusia, au fost în Albania, Italia, da, da, da. Uh, nu pentru români. Da, știu. Uh, deși, să știi că la, cred că am avut în Italia un, un singur concert unde au venit Români, pentru români, da. pentru diaspora. Bă, băiatule, în primul și în primul rând a fost, deci a fost cea mai mare bucurie a mea a fost că uh, erau jumate români, jumate italieni. Așa. Și că toți pentru nimeni nu mai conta cine ce e. Da, da, da. Și că a fost plin, plinuț. Bă, știi clubul de la Roma? Da, știu. Clubul ăla mare de la Roma. Da. E, acolo a fost plin, plinuț. Bă, da. bucurie mai mare de atât. Bogdan, pentru da. că a fost, de fapt, concert pentru italieni. 
Dar, dar au venit... unde au venit... Nu, pardon, scuză-mă, pentru români, pentru diaspora, da, unde au, da, pentru că au auzit italienii au umplut, umplut jumătate de club. Și asta pentru mine a fost, bă, ești prost. Zi-mi o poveste. A fost odată. A fost odată. Zi-mi o poveste, pentru că eu am mai vorbit și cu Deepside. Yeah. Povestea o atunci. Că voi ați cântat de multe ori prin țări din astea, gen, să zicem, mai rău fama, nu mai rău famate, mai nesiguri. Sunt unele mai unsafe, da. Așa. Gen, Dar nu pentru noi, adică... Kyrgyzstan... Pentru... Kazakhstan, Uzbekistan, de astea, nu? Dagestan era... Când am fost în Dagestan prima oară, da. uh, atunci am văzut prima oară pe străzi, în intersecții, da. uh, armată, nu erau, poli... nu erau polițiști, erau arma... era armată, erau militari, Așa. îmbrăcați, bă, nu știu dacă ți-au ce aminte, cum erau îmbrăcați ar... militarii aia, de... din Af... cum sunt aia din da. Afganistan. Lindy. Bă, cu de toate, adică acum am plecat la război, dacă nu mă întorc două luni acasă, eu am tot la mine, adică, așa. așa. Și erau în intersecții, cu mari puși, cu oace, cu doilea... Și nu v-ați speriat? Nu, frate, de ce să mă sperii? Eu mi-aduc aminte că îmi povestea Răzvan de la Deep Side atunci. Da, cu o istoria aia din... Am avut, noi am avut concert în Mahachkala, care este capitala Dagestanului. Da. La o săptămână distanță după Dipside. Așa. Și între timp m-a sunat Răzvan. Bă, deci n-ai cum, bă, no, băiatule, de aia, deci nu, bă, nu, bă, eu nu, mă, nu, e m-a speriat că a fost așa. Zic, n-ai ce să faci, contractul e contract, să dulai, să dulă, banii să-mi luați, mergi la concert. Ne-am dus, eu n-am prea, mă, mărcov de astea, adică, voi că vedem ce se n e una ce ți se întâmplă ție, alta ce mi se poate întâmpla mie, na, nu știi niciodată. Noi să mergem la concert. Bă, într-adevăr, a nu cum să explic. Era o sală. Așa. Era o sală cum, cum e teatru național. Așa. Dar sala mare. Așa. Unde toți oamenii stăteau jos. Așa. Și aplaudau după fiecare piesă. Așa. Bă, asta s-a întâmplat la primele două piese în care eu, timp în care... Da. Eu nu știam, mă, aveam în capul meu așa, ce fac, cum fac, stand-up nu aveai cu cine să faci, că, că ai, bă, nu puteai vorbi, pentru că oamenii nu știu nici măcar engleză, mai mult decât yes și no, și, și asta <laughs> pentru okay, că, sau... pentru, sau ok, na, <laughs> și asta pentru că faci yes, no, A, de okay. aia, și atunci nu poți vei ce comunica prea mult cu ei, decât good evening, la la la, Așa am și învățat rusă, adică rusă, n-am învățat rusă, nu știu limba rusă, da. Bă, cât să nu mor de foame A, în okay. niște zone de astea și nu vorbesc doar de Rusia, repet, în toate țările astea din mari, cele mai Așa, multe, nu, cea nu mai engleză. mare parte din uh, Asia se vorbește rusă și limba rusă. Da, da. În toate astea, cu Stan, Uzbekistan, Kazah, na. Păi și făcut puțin acolo. vorbesc engleză. Bă, cât a frumos și vezi că după aia mi-a venit cumva, s-au ridicat oamenii în picioare, mă simțea și prost la oameni. Zis, bă, nu să te jos. Și <laughs> n-ai, n-ai pățit cu Kalashnikov urcu din alea? Nu, 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 aia nu, pe aia n-a pățit Știu, mi-a povestit-o Rozvan, Păi și n-ai avut pățit-o. niciun moment de ăsta de teamă, de frică, în unde a simțit nu că vi s-a pus... Nu avut timp, bă, n-am prea avut timp de momentele. Viața în pericol. Știi că, știi că e, tu știi, cred că știi mare parte din... Uh, tururile noastre și da. din, nu neapărat din tururile noastre cât din cum, din, din cum ne comportăm noi în tururi da. sau în concerte. Bă, la noi totul e foarte strict. Știu că pare pe da, se, Dar pe nu, nu din cauza fain. asta. Datorită da. la organizatorilor sau cine era Bă. acolo sau cine... Eu sunt la care schimbă hotel, schimba hoteluri la 5 dimineața în caz în Uzbekistan. Păi, na, sunt toți A, vor okay. să mai tragă ceva. Rar, adică... Pentru că ați fost în niște zone, eu când am, eu când am auzit Dagestan. Bă, ești, bă, ce acolo, bă? Și când mi-ai zis atunci, bă, e ceva rău. Da, e ceva rău. Da, fii atent, am fost o dată în Ingușeția. Ai auzit în viața vieților tale de... Cum? Ingușeția sau Ingușetia. E, zic, e o regiune... Așa. Con- islamică, cumva. Așa. Controlată de... Federația Rusă. Așa. Cum se cheamă? Ingușeția. Ingușeția, mamă. Da. Uh, și acolo trebuia să avem un concert pe stadion împreună cu bu bu bu. Bad Boys Blue. Și fii atent imbecilitate pe oamenii ăia de acolo. Așa. Uh, nu înțeleg în ce formă. Da. Cumva a plecat un zvon că unul dintre bă- băieții ăștia de la Domn, de, de la Bad Boys Blue, că acum da. erau, aveau vârsta mea când, în 85. Da. Deci domnii de la Bad Boys Blue, da. că unul dintre ei ar fi gay. Bă, deci fii atent câtă imbecilitate pe, pe, pe câtă prostie, bă. Așa. Uh, o, și dacă era gay, who the fuck cares? E, e problema fiecăruia da. să fie orice. Uh, 
dar trecând peste asta, omul avea două fete acasă. Nu stăteam, noi uitam la masă și ne arătam copiii unul altuia, adică eram pe modul ăla. Da, poze. nici nu contează. Dar oricum, da. bă, și dacă ar fi fost să fie așa. Ce crezi, bă, au zis, a, a, atât de tare s-a răspândit că catul ăsta de zvon și prost, așa. și neadevărat, încă nu s-a mai ținut deloc concertul pe stadion, că au zis că dacă vine ăla de la care e gay, vă rupem, vă batem, nu mai e nimeni pe scenă. Bă, tu înțelegi câtă prostie? Stai, dar ce și a trebuit era... să stăm în cozi acolo, ne-am urcat seara cu toți în avion, oamenii au zis că le pare rău, că nu era vina lor, dar nici nu puteau să riște, că nu știi ce idioți erau era stat deci, islamic. Bă, eram, am erau, erau ci religii erau? Băi, eu, bă, 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 eu ți-am spus, eu o regiune bă, islamică. Unde, bă, ok. Unde da, nu erau... Bă. Da, e, alte legi, alte reguli. Să mai poartă astea, mă, în lume? Da, da, Mi se pare ceva rău. Se poartă, mă, dar ce... Îți place mult la Dubai, dar ca pe unde mergi tu la Dubai? Ca să înțelegi cum... Păi de ce? Tu mergi pe locuri turistice, mă, de-aia ți-e frumos și bine. A, în Dubai nu? Păi da, și în Dubai și în Emirat, adică în Emirat, despre ce dracu vorbim? Sunt tot, au tot niște legi care nu... Poate, poate, știu nu că Dubai e mai libertin. Nu sunt mai politică licorect. Da, nu, dar zic că știu Nas. că Dubai e un pic mai libertin, în Abu Dhabi știu că e rău. Păi da, adică mă, dar e mai strict mai... din punctul ăsta de vedere. Dubai e mai libertin din mai multe pentru de vedere, că fapt. acolo vin cei mai mulți bani. Se strâng da. cei mai mulți bani, pentru că se strâng și cei mai mulți turiști. turiști. Cu bani. Că... Da, dar totuși să s-o oprești un concert, mi se pare. Bă, mie mi s-a prut normal. Mie, pe cuvântul meu, nu venea să cred. Adică e normal că e normal. Nu venea da. să cred. Da. Ăla era săracul om, bă, ăla era cel mai nervos. Că ăla era nervos încerca nouă să ne explice că nu e adevărat și că băia sunt proști. Și eram... Nu. Probabil să se scuze în fața noastră. Dar stai puțin, că nu e vina nimănui, nici a ta. Adică... Dar zim cu cine a cântat din ăștia mari pe aceea scenă? Oh. Și de... care diferența? Între organ... Deci trebuie să zici două chestii. Cu cine ai cântat nu, mare? Nu, trebuie să mă iei pe rând, că eu nu mă țin minte. Ok. Cine Cu cine ai cântat mare? Deci pe aceea scenă. Și care e diferența? Adică eu la... Eu tuturor le zic. Bă, e o diferență la ea de afară cum respect... Mă scuzați. Cum respect artistul și cum respect organizarea unui eveniment. Și în primul rând organizarea unui eveniment. Da. Asta. Deci, cu cine ai cântat mare? Cu mulți. Nu, nu pot să nu, nu pot să să e, adică nu știu să e număr, e de foarte mulți. Gândește că am împărțit un backstage la un, am cântat dintr-o, nici nu știu, eu, eu încă și azi cred că e dintr-o greșeală. Așa. Am cântat la un White Sensation în Tel Aviv. Noi, Fly Project. Fără nicio treabă, eram Bă, singurul de... bou îmbrăcat în negru, că eram gras. Aveam 104 kg și aveam senzația, știi, da. a, ai senzația că dacă te îmbraci în negru și larg, da, nu mai e mai dar ești bine, da, ești da. ok. Nu, bă, era singurul om îmbrăcat în negru acolo. E, acolo am împărțit backstage-ul, acolo, era pe backstage împărțit, da. cu mari DJ, cunoscuți, foarte, extrem. Așa. Și acolo, țin, mi-aduc foarte bine aminte, bă, astea, știu că întotdeauna am zis că ce se întâmplă backstage rămâne, rămâne în backstage, backstage și asta cred că e. știm cu toții. Da. Dar asta așa, măcar ca un sfert de 20% din poveste, oare că cred că merită pauzită. La un moment dat apare un tip, la vreo 20 ceva de ani, așa. Bă, și părea mic, adică nu doar că era... Așa. Uh, care a deschis așa ușa și a zis, oh, eu sunt organizatorul, pe engleschi, da. eu sunt organizatorul, sau unul dintre ei, hai guys, o de asta, stați așa că vine fratele vostru imediat cu ceva cadou pentru voi, de nu v-ați văzut. Bă, na, fiecare la toți artiștii foarte, foarte importanți și mari despre care vorbești. Așa de o modestie cum rar am văzut în România, în Așa, primul rând. Bravo. Așa. Cum foarte rar, foarte rar am văzut în România. De un bun simț nemărginit unii dintre ei, Așa. la unii dintre ei. Toți cam bă, nu am ce ai, că doar nu te imaginai că venea băiatul colat de bere. Așa. Bă, și s-a întors la, ia trebuie să mă uiti. Nu, hai că nu mai, trebuie să a întors la cu spatele Așa. A deschis ușa cu piciorul. A, nu, a bătut cu piciorul cu, în ușă să-i deschidă cineva. La... Bă, și când s-a întors așa, a apărut cu o... Cred că era cu o, cam o coală a patru. Așa. Care era cam atât așa, cu mare frumusețe de zăpadă, credea el că e acolo. Și a venit cu ea, așa pe ma... Pe o... Era o masă lungă, doar că... Ova. A făcut așa. Present for you, my friends. Bă, 
Îți dau cuvântul meu de onoare. Cox, da. Îți dau cuvântul meu de onoare. Cât nimeni nu, nu s-a atins de ea. Bă, nimeni. Bă, de, erau, toată lumea a rămas șocată. Vă pună și oamenii aia care, sigur, față de mine, mai văzuseră bă, la viața lor mult mai multe și mai grave decât ce am văzut eu vreodată. Și eu chiar cred că în 17 ani de Fly Project, până la atâta turnee, am cam văzut tot. Până nu ai văzut tot nici așa. De el a venit present for you, my friends. Eu rupeam ușa, bă, ești du-te. prost. Bă, păi de și eu, eu am făcut așa. Oh, ești bă, prost la cap, da, du-te, du-te, nimic, du-te, nimic, du-te, dracu. Da. Fix așa da, a fost. Da, da, bă, știu că Ma. mentalitatea de rockstar ar fi trebuit să mă duc în altă parte, dar aici n-am avut o mentalitate de rock. Aici am zis... Păi te cași pe tine, bă, ești de... Bă, ceva nu era bine, că ceva... Nu, nu știu. E ca atunci când dai pe o mașină despre care crezi, tu crezi că e ieftină. Da. Da, stai, stai așa. așa, stai că nu mai știu de la de de A, e Gata, mersi. E și Stai. Stă. 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 Stă bine, nu, e ok, e ok. Aia, som. Da. E ca atunci, Bă, e ca atunci cap... când îți e ca atunci când îți iei, când vrei să cumperi o mașină ieftină și îți cere unul 200.000 de euro pe ea și zici, băi, ce e ești cretin? <laughs> Ăla e șocul. Mamă, da, adică, foarte tare. Și zim, care e diferența? Da, pă, tare, asta nu, asta nu mi-ai povestit-o. Nu mi-ai povestit-o. Nu, păi nu, Uite, eu nu, eu nu am povestit asta. Da, că că păi am... unde la noi? Păi nici nu am întâlnit, mă. Ultima oară, că vorbeam înainte de a începe da. să dai rec. Ne-am întâlnit cu doi ani, ultima oară. Doi ani cu doi ani, exact. Da, da, eu am venit la tine. Acum o trebuie să da, da. tu la mine. Păi... Barter. <laughs> Barter, da, bine. I fucking hate barters, ca să zic așa. Da. Urăsc din tot sufletul meu barterele. <laughs> Toată lumea vrea barter, nu? Da, mie îmi plac prieteniile. Da. da Prefer normal. prieteniile. Prietenia e una barterului alta. Barterul normal. ești obligat să-l faci. Da. Prietenia nu e nu. obligație. Da. O fac de bucurie. O faci de bucurie, da. De am și preferat să beau din barul ăsta, pentru că nu te-am mai văzut de mult. Și cu tine n-ai cum. <laughs> Bă, acum să te mă gândeam. Noi n-am pățit de astea, mă, frate. Dar bine, aici în România unde vine? Ai zis că o veni cu o tavă. Bă, Plină. era o coala a patru, mă, ca ți-ai sufletul tău și era și așa. Unde să se casă? Nu știu da. cum să explic, că era pentru că atunci când a aruncat-o, el a aruncat-o pe masă ăla. Și a aruncat-o cumva așa dintr-o parte. Și aia s-a făcut până, cred că de a, păi, că oamenii au făcut așa, știi? Ce asta? Toți. Da. Da, noi de n-am aia... pățit în așa ceva, doamne, ferește, doamne, maica, doamne. <laughs> Bă, na, și zi-mi organizarea, cum e la ei? Adică, de exemplu, că și la noi să Bine, înainte nu. Nu se trimiteau riderii, nu se trimiteau. Ziceai, bă, vreau și eu două monitoare, apropo și de asta cu monitoare, că noi chiar am primit două, nu două, patru monitoare pe scenă. Și noi, da, da, patru monitoare, monitoare de, de, de calculator. calculator de la da, vechi. și la fel. Și voi? Da, de la vechi cu tub. Da, pe la Focșani, cred că era să la Nu mai lângă. știu, asta nu mai, nu nu, mai știu. Nu, 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 dar nu în Focșani, în, pe nu lângă mai, Foc... Nu mai ții minte, dar da. știu că am cerut, vrei și noi patru monitoare, două căi, două XLR-uri și nu știu ce. Și ne-au dus patru și eu zic. Eu cream că e pentru, că e pentru t- t- lyrics, pentru da, text. Da, dar nu s-or fi gândit și oamenii no. aia. Ce până la ce crezi ăștia? No. Patru, no, patru no. calculatoare, bă. Nu, no, nu, no, nu. No. Deci, dar și... am fost noi, bă. Că de n-a, n-a trebuit, sau și voi și noi. Așa. Pentru că nu trebuie să patru, patru monitoare audio. Sau cred că la nici n-am mai văzut audio. A, nu, monitoare, nu, nu, okay. nu, noi ziceam monitoare. Păi da, dar la... Nu să audio. vorbești pentru cu toate că dacă vorbești cu un tehnic de la o scenă Păi că mă gândesc că e ceri unui tehnic nu te duci știe. la magazin exact. și te, te vreau și eu patru monitoare pentru băieți de la Fly Project niciodată zim care e diferența de organizare între evenimentele de la noi și evenimentele de afară că tu ai Enorm. avut tu ai avut mai cumva cred că ești tu cu Ina voi cu Ina cred că care ați avut atât din multe afară E foarte mare diferența, dar din mai multe puncte de vedere. În primul rând, oamenii afară sunt obișnuiți cu bilete și bani. Nu există gratis, A, okay. niciunde în afară de România. Așa. Mă bucur foarte tare că și în România se plătesc bilete. Au început, se pl- au început, început lumea, să se da. plătească bilete. Bă, da. câțiva ani încoace, a început lumea da. să plătească bilete. Asta e un lucru foarte bun. De ce? Pentru că artiștii nu... Adică ei din asta trăiesc. Din asta trăiesc, da. Și, dacă, și pot supraviețui. Chiar dacă, și pot supraviețui. Chiar Muzica dacă la televizor da. Da. sau în media sau oriunde, nu online, da. se vorbește despre sume colosale, uneori, mamă, și de miile, sutele de mii de euro. Bă, dar iau pe munca lor 
Da. Ei au muncit, ei n-au furat banii aia. Da, da, da. da. Înțelegi? Iar, când, un, Iar... Când, când cineva scoate o piesă, dacă nu vă place, adică dacă așa, nu trebuie să dați cu hate. Mamă, ce dică cat e asta, mamă, ce ai scos porcăria asta, dar cum să asculti o piesă asta? Pentru că nu este adresată în mod personal cuiva și nimeni nu bagă mâna în buzunarul cuiva. Adică, asta e ca și cum ai scoate tu mâine un... Te duci yes. cu roșia din grădină, deci tu toată, tot anul cultivi o roșii. Tu după, după ce să faci acea roșie, te duci la piață și o vinzi. Dacă cineva o cumpără bine. Este dacă... ca și cum eu îți ofer paharul ăsta de vin. Da. Dacă tu ai, tu ai două variante, să bei sau să nu bei. Da. Asta este fix ce am vorbit cu fica mea și ce vorbesc și încerc să-i spun, iar are 5 ani în august, o Mulțumesc. să aibă 5 ani în august și țin foarte tare să fie un, o persoană logică și coerentă, chiar dacă la vârsta asta nu există logică și coerență în creierul ei, da. e dezvă, până la 7 ani, să dezvolte altă începi, parte din început mai devreme. Dar trebuie să țină, da. dar trebuie să știe din timp, să intre în cap, măcar să intre în cap. Și... M-am uitat despre ce. Că ai zis cu... tu că e paharul ăsta, că îl bei sau nu-l bei. Da, a, și eu am zis ei, uh, și tot repet, da. uh, de multe ori, uh, un singur lucru. Fii atentă. Tu, Ilinca, ai voie să faci ce vrei tu cu o condiție. Înainte de a face ceva, ne spui mie, mamei, bunicii, da. educatoarei, depinde cu cine ești. De ce? Pentru că doar spunându-le, dar spunându-ne, noi putem să-ți explicăm. Dacă faci chestia asta, ți se pot întâmpla următoarele lucruri. Da. Este la alegerea ta, după ce eu ți explic, este dacă fix alegerea ta dacă mai faci sau nu. Da. Pe, pentru că eu cred că dacă orice om și acum, la 30, 40 de ani, da. 50 de ani, bă, până nu te lovești cu capul de pragul și de masă da. și de ceva, Tot... nu ai cum să înțelegi, nu poți înțelege exact. Poți să zică bunica ta, cum zicea mie bunica mea când era mic, bă, dacă te piși Eu... împotriva vântului, se va întoarce împotriva ta. Da. Înțelegi? Da. Păi până nu te-ai pișat și a bătut vântul, N-ai înțeles, N-ai înțeles cât înțeles. de prost ești. Da, da, da. da. Nu mă, dar eu asta, asta, asta am, am mai văzut treaba asta de la oameni. Încearcă să... Oamenii judecă, mai ales muzica, în general, sau videoclipurile, sau a, audio-vizual, o arta, să zicem, o judecă ca, ca și cum cineva, noi suntem, li suntem datori fiecărui în parte. Nu, eu sunt dator față de mine să lansez ceea ce îmi place și la ceea ce muncesc eu, dacă cineva rezonează cu asta, foarte bine. Dacă nu rezonezi, nu mă scuipa. Ar... Pentru că, bă, stai un pic, eu nu ți-am făcut niciun rău. Artistul în sine asta este un om da. care face ce îi place lui. Ce da. crede el. Da. Pentru că, de exemplu, el nu știe să fie, nu știu, strungar, mecanic, mecanic contabil, contabil, avocat, și așa mai avocat bancher, da. dracu să ia. Deci, da. El știe ce? Să facă muzică. Da. El ce face acolo, el face din capul lui. Da, ei, ce da, îi place da, da, și ce simte și ce crede el. Oamenii Acum, au tendința asta de a, de a avea impresia, mamă, nu mai știți ce să mai faceți, să luați banii la oameni. Păi pentru, aici sunt alte, aici e vorba da. de lipsă de educație. Da, da așa e. e vorba da. de... Eu tot încerc, eu tot zic, tot zic că l-am dat, bă, poate <laughs> unul dintre ăștia mulți care sunt la noi, eu pe bă, unul zice, bă, da, bă, ești prost. Eu Chiar pe la un moment dat, la un moment dat l-am văzut că uh, se certa cu un cretin. Ăla unul, era chiar prost rău, nu mai știu ce trec cu i comentase lui Ristei. Focuse Ristei o postare. Și da. era unul Ristei se certa cu ăla care nu înțelegea. Bă, bă nu ori, în orice formă îi zicea Ristei câte același lucru, doar că nat, când dai de un om, trebuie da. să prost nu e nu e ăla că nu te înțelege, prost ești tu că, că nu te explici. explici da. Și atunci Bă, deci, l-am văzut, bă, dacă eu citeam pe Facebook, aia a zis Ristelul la adevăr, 5 ori același căcat în 5 forme diferite. Bă, până m-am mai nervat eu și i-am dat SB, bă, bă, WhatsApp la Ristei. Bă, zic, ești tâmpit, ce-i? Dă-i da. dracu! Bă, doamna, trebuie să dă-l mă dracu pe prost, dacă da, vorbesc că nu înțelege. Asta. Și el ce? doamna, dar poate înțelege cineva, nu zic eu, bă, zic, cu cine faci, mă, educație? Bă, eu cred, nu, eu, eu am speranță. Am speranță, eu am, am speranță. Eu zic să ai mai ales... de la părinți, nu de la copii eu, deja. Da, da, eu am, eu am speranță, mai ales că pentru generația de acum, care mi se pare mult mai inteligentă decât noi. Cu mult mai. Mult mai păi deschisă. Pentru că și informația Da, mult alta. mai deschisă și sunt mult mai uh, uh, full trotel, așa, adică olin, așa, când se duc ei. Când se duc pe ceva, se duc olin. 
Îți mai uh, uh, păi, riscă știi, mai mult. Riscă mai mult și din cauza vârstei. Și din, pentru okay, că normal. până la o vârstă uh, nu ești atât de omul, creierul nu este atât de dezvoltat da. încât să, să se gândească bine Doar de tot și noi ce riscam ce tot. Risc. Și eu am riscat, bă, da, până da, Dar bani, cu mai puține informații, asta zic, cu mai puține informații. Eu, mai mult, ah. eu, eu cred foarte mult în generația de acum. Dar a, cred în același timp că pot fi educați sau pot fi îndrumați de unii un pic mai trecuți prin lucruri, prin experiențe și așa mai departe, propagând treaba asta de educație și de, de bun simț. Absolut. Eu, că, adică, bă, aici bă, trebuie să le accepte și ei. Eu degeaba vin Eu... la tine, spic, da. vorba vine, să vreau să te învăț cum se bea atenție, nu ții paharul de vin așa că sunt că... sau așa, că, se, că nu e coniac, că drag, se ține așa degeaba da. dacă tu nu vrei să înveți ok, dar că măcar știi informația care... eu de-aia, asta, de, asta, de asta vreau să-i bag cu lui fica mea în cap, că asta e până la urmă propo... asta da. e propoziția, de asta vreau, bă, de mic trebuie copilul educat, da, da, chiar da. dacă nu înțelege până la un moment dat, tu de ce faci mă duș în fiecare zi? Serios, da, ți-ai da. pus întrebarea de ce faci duș în fiecare zi? Pentru că tăi ți-au zis, fă duș, că puți, fă duș, fă duș, să nu puți, da. să nu... de ce ai alte haine în fiecare zi? Da. Că să nu fii să nu fi murdar. Să fii mereu, da, Dar da. pe chestiile astea nu le știi, le ai undeva în subconștient, le faci așa, că Adică, ești așa, duș și eu ce, de ce că, că fac duș? <laughs> ți-ai pus niciodată întrebarea de ce faci duș? Zimi un pic. Uh... Ce mai ai lansat? Mai lansați? Da. Tu, voi, voi sunteți una dintre trupile alea care scot o piesă pe an sau la doi ani? Am făcut chestia asta până de curând. De ce? Pentru că... Nu, nu. găseați pe aia potrivită? Nu. nu. În prim... Da, lasă că eu sunt ăla nebunul. Da, ești. Uh, știu asta, dictatorul, tiranul, da, le știu pe toate. Uh, dar cu toate astea, Până la un moment dat, nu asta a fost problema. Problema a fost că nu aveam timp de studiu prea mult. Erau atât de multe concerte, atât de multe turnee, iar ca să pleci, plecam miercuri seara de acasă și ajungeam duminică, noaptea sau luni la prânz. Și aveam luni la prânz până marți să până faci ceva, să, să încropești ceva. Bine că erau băieți în studio și deja aveau pregătite niște chestii, veneau cu niște... Aia erau... Era da, excepțional, da. dar asta nu se întâmpla tot timpul. Da, da, da. Și atunci și mi se pare că, că e, e o treabă și care... asta. Cumva devine mult mai valoroasă piesa și trupa atunci când o auzi mai rar. Dar atunci când o auzi trebuie să-și meargă. Aia adică chestia, trebuie să, că acum... piesa trebuie să lovească. Dacă nu, dispari. Diferența este că acum <coughs> acum oamenii consumă foarte repede. Foarte mult și foarte repede. Doar independenții de exemplu, mai nou, pe lângă Fly Project, uh, am încheiat un deal uh, cu Warner Music International Așa. de ENR și scouting uh, pentru România și Republica Moldova. Așa. Și pe lângă ce știam, deja am mai învățat și învăț lucruri și văd lucruri noi și am uși noi deschise din care să adun, adun informații și așa mai departe. Deci gândește-te că pe lângă labelurile casă de discuri alea foarte mari care scot în fiecare zi niște zeci de mii de piese da. pe, to- pe tot globul, da. mai sunt minim 180, minimum 180 de mii de piese scoase în fiecare zi, zi. Pe to- spreduite pe tot online-ul, de in- doar de independenți. Și de fapt asta face un ANR scouting. Caută personaje, nu neapărat cântăresc, că degeaba ai voce dacă tu ești personaj. Asta da. e o poveste frumoasă, că de-aia se întreabă foarte mulți. Bă, băiatul, dar de ce n-a câștigat ăla sau aia sau nu știu cine sau cutărică, cutărică? Da, de ce? A, ah, ce s-a întâmplat cu ăia care au câștigat vocea sau uh, alte show-uri uh, reality uh, de genul ăsta? De altfel, foarte bună la care ne uităm cu toții. Da. Ce s-a întâmplat și nu s-a mai auzit nimeni de el? Pentru că, oam- pentru că omul, noi, cei opt, noi, cele 8 miliarde de oameni de pe pământ, da. Noi nu căutăm neapărat cu toții o extra super perfecțiune voce. într-o voce. Da. Căutăm un personaj, bă. Uite, tu ești unul dintre cele mai importante. Se vede că ești un personaj. Ești da, știu. Pic. Mai... Păi da. și tu știi foarte bine lucrul da. ăsta. Sunt multe, degeaba, sunt multe, sunt atâtea voci mișto, sunt atâtea voci bune, atâtea, atâtea compozitori, songwriter da, da. foarte buni. Există sparkling-ul ăla. N-ai da. stea sau ai stea? Da, 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 da. Adică ești personaj sau nu ești personaj? Da. Mi se pare că treaba asta 
eu cred că te naști sau ți-o poți de, s-o, s-o poți de, eu, eu știu oameni care erau la început erau foarte fază, așa, foarte șterși, foarte nu știu, dar și-au descoperit această latură și au studiat-o. Adică la ei e un personaj care e studiat. La da, mine, de exemplu, nu-i cazul. Da, asta eu, la mine știu, recunosc. La mine, eu... la mine e, o, e un noroc, e o chestie da. că felul meu de a fi cumva e foarte, nu știu cum, e foarte sincer și cumva... Ia, și ia. am în, în și 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 căpușă. Da, adică cumva nu mă... Bă, ce proastă e vorba asta. Că e prima oară când m-am gândit la ea, că ai zis acum. Tu îți ce vorbă de căcat. Ce ai în gușă și în că... căpușă. Practic... Hai să... Ce înseamnă asta? Bă... Ce ai în și în căpușă. Ce ai și ce vorbă Ca să înțelegeți că am ce coerență are, nu, ce coerență nu, are acest bună? podcast. Ce ai în gușă... Ce ai în gușă... Trebuie e... să-ți dea continuare dacă ești în Google. Ce e în gușă și în căpușă? Păi ce faci? explicația? Da, lasă-mă puțin. Ia, hai. Ce e în gușă și în căpușă? Cum se, cum se traduce? Explicația ex... evidentă, dar Stai. de unde? De fapt. Că Înseamnă gușă... când cineva spune despre altcineva acest lucru. Dar mă, asta poftim. Gușă înseamnă gură, căpușă capul. A! Ah! Ceea ce dai pe gură și gândești. Păi da, bă, eu să ceam căpușa cu căpușa, cu aia de mori. Fel. Păi, nu e aia? Eu mă gândeam la o gușă mare plină de căpușe. Cu căpușe, nu da. Exact. Adică ce iese pe gură este tocmai ce gândeai. Sunt singurul. Cu mintea. A, atât? Da, mai sunt bă, niște vorbe de asta. Păi da, dar eu vreau să văd etimologia. Păi și de unde trebuie cu etimologia? Că asta e problema. Etimologia, că am înțeles, știm cu tot ce înseamnă, de fapt. Se spune despre un om sincer care spune tot ce gândește. Epo- epoca lui. Cei în gușă și în căpușă s-a încheiat brusc. Cei în gușă rămânea de acum încolo în gușă, încuiat cu șapte la... Și asta bă, 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 nu crezi că pierzi timpul? Nu. În schimb, bă, pierzi o, timpul. ori pentru că s-a naturalizat de, 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 de ceva pis, timp da, mă, de oltean, artimon e tipul posta. pentru care ce în gușă și în căpușă. Adică spune lucruri pe nume, deși e convins că altfel deranjează. Ai de capul meu! Păi bă... Noi trebuie să știm tot ceea ce vorbim. Cine iese pe gură? Ce păi e în gură și în căpuș? Mă, dar tu știi. Dar păi eu știi... nu știu. Păi asta. Da. De asta am vrut să aflu acum. Că după aia nu mai mergeam eu acasă. Oare ce înseamnă? Ce e în gură și în da, căpuș? Da, uite că o rămâneai tu toată ziua așa. Bă, oare ce. Ce e în gură și în căpuș? Zimi, de zimi, zimi. Nu sunt pic. Fime la podcastul ăsta. Nu. Cu... Nu că. A, da, a, da se. A, perfect. Adică. Adică, bip. Da, nu grup un bip, dar tai Bă, știi e că în jur săraca, mă, că nu vreau să-mi jur, de că de când s-a născut am... Redus. Dar nu pot, adică cumva azi la aproape 5 ani deja a ajuns să, să înțeleagă Așa. că mă mai iau nervi, că n-ai, n-au cum să nu te ia nervi, mai la telefon, da, când ești okay. acasă, mă, a, a, zic, refulez la studio, clar, da. a, unde ea nu Ții e. Ții în tine. Da, așa, dar și când vine acasă și mă mai iau nervi, bă, cumva are o chestie de asta înțeleaptă, știe, de ce, a, nu mă acum tati. zice, nu mă acum așa băgat, știi? Gata, tati, te rog. Calm. Zim ce lansați. Lansez o piesă uh, statement, ca niciodată. O piesă despre mine. În se română? numește când se difuzează. Uh, ăsta pe uh, stai așa. Zi, că serios. Ăsta că sunt curios. Adică dacă pe 6. Ha? Șase. Hai după 10. Pe Zici că ne uh, Nu, pe 6. N-am când altfel. Da, pe 6. Bă, fii atent. Este o piesă statement? Uh, nu m-am gândit niciodată la chestia asta. O lansez pe 10 tu? Nu gă... Pe 9. Pe 9, pe 9 păi o lansez la radio. Pe 9 o lansez la radio. Da. Uh, și pe 10 este lansare oficială. Ok, păi fă un, uh, un lobby, așa. Fă lobby piesei ca Este, casă. păi, e, uh, e... E o piesă aș... Cum n-am mai făcut, nu știu dacă... Am... Vreau să-mi arăt și mie. Ți-o arăt, ți-o, îți dau play, îi da. telefonul dincolo, dar da. îți dau play. E o piesă statement, este o piesă foarte simplă, cum Fly Așa. Project, despre mine. Uh, și nu cred că e doar despre mine, pentru că de fapt de aici a plecat. Așa. Uh, nu cred că e doar despre mine, dar m-am dat pe mine ca exemplu. N-am făcut eu singur, că nu-ți imaginea că am stat eu și am făcut singur textul de nebun, dar uh, uh, Hai, l-am da, făcut da. împreună cu toată lumea acolo, da. băieții, cu Felix, cu Palin. Uh, și a ieșit cumva o piesă despre mine, mai ales că ea și numele și titlul ei e un titlu care mă ne reprezintă pe mulți, mai ales astăzi. Bă, nu știu, nu, nu știu cum să vorbesc despre ea ca să nu-i zic 
și ca Ok, să... nu zi, e cum se cheamă? Pro... E în română sau în, în engleză? Sau nici e asta în nu engleză, zici? E, e, e în engleză și refrenul în spaniol. A, bun. Și refrenul în spaniol. A, și bun. începe cu refrenul, că ce dracu? După jingle-ul de la radio trebuie, trebuie să intre direct mare refren. Ciclică. Bă, eu ți-am spus, eu nu cred, eu nu cred, nu e ciclic, dar eu nu cred că... Păi nu, ciclicitatea la piesă, adică începi să termină la fel. Da, nu neapărat, e... dar uite, eu întotdeauna, eu n-am crezut în... Eu cred așa, știu tehnic o, o piesă main, în principal mainstream, are ca un din strofă, Bridge, pe refren, da. căcat, refren, temă, si part, bla, 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 și restul căcaturilor. Da. Eu nu cred în asta. Eu cred așa. Eu cred că o piesă, dacă tu ești mainstream și vrei să o vinzi, și nu că vrei să o vinzi, lasă-o dracu de vânzare, și vrei să-ți danseze bă, toată lumea pe ea, piesa aia trebuie, trebuie să, să fie trei așa. Refreni. Refren, 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 refren. Da. Și la revedere. Da. Tu nu trebuie să-mi... Nu, eu tu, degeaba, nu pot să înțeleg, bă, niciodată nu înțeles piesele alea uh, care, sau pe autorii aia care, care zic, gata, mă, refrenul rupe. Sau, deci refrenul E Dumnezeu. Dă-o dracu de strofă. Bă, ești prost? Ia, ia, aduți aminte de doar de un singur lucru. Hello este primul cuvânt dintr-o melodie cântată de doi artiști foarte da. mari. Da, da, da. Deci, ăla este tot un hook. Da, da, știu, știu. De-aia văd eu piesele simple. Bă, da, mă, da, da, fie da, simple. E simplu, da. Dacă ar Știi fi atât e... de simplu, ar face toți. Nu e atât de simplu. E de ceea cum ce o vezi, ți se mă. pare simplu, în general, tot ceea ce e simplu e foarte complicat de făcut. Știi, mă, și Florin de la IQ, Florin Grozean zicea la un moment dat că e bine, tot așa la glume vorbea, zicea, bă, cu dracu, toate piesele tale au patru tracuri, mă. Da. Bă, nu chiar patru. Pentru că Lasă-mă un că drac, ei, nu vorbim de muzicieni un... de genul lui ca Florin. Să, ca să da. sune pă, într-un fel da, anume, mă, normal. ca să ai 20 de tracuri sub el. Normal ca unu. să faci un singur trac, da. Da, da mă rog. Bine. Vreau să. Bine, că a fost atât? Da, vreau să-mi pui piesa. Acum? Eu, deci, oamenii tot în. Lasă-mă că eu mai am, mai vreau să mai vorbesc cu oameni când comentarii nu mă pot exprima cum trebuie. Oamenii îmi zic, domnule, de ce oprești așa brusc uh, podcastul? De ce nu-l ții uh, trei ore? Că îl vede pe prostul ăla că nu spune nimic. De aia, nu, spun eu. nu, nu, nu. Pentru că nu pot să uh, țin a, omul trei ore. Niciodată. Înțeles, cine stă? Dar tu ai stat pe un podcast 3 ore, eu nu. Da, Cât nu de mult îmi place ăla din podcast? Preze- că-i prezentatorul, că da, invitatul. Da, da. Cât de mult îmi place? Nu, Bă. nu, nu le pot. Adică eu țin foarte mult la timpul oamenilor. Exact. Doi, niciodată publicul nu trebuie să... Nu. Artistul, când își termină treaba, eu am, am stat din cântări. Nu știu dacă s-a... Eu încerc să o aplic peste tot. Trebuie să... Nu trebuie să lași publicul satisfăcut în totalitate. Din punctul meu de vedere. Eu... Trebuie să faci publicul să-și mai dorească. Și eu cred Pentru la că la, la un moment dat, eu, eu cred, și eu, eu fac prin prisma mea. Eu când mă uit la, la un podcast, deja când văd cum podcast are trei ore, două ore jumate, nici nu mi-e dau play. Trebuie să mă gândesc, să mi-l programez, trebuie să fie ceva foarte interesant Fix la ca să mi-l pun bă mâini. Da. De la ora 9 la cafea cât stau până la, la 11 până la jumate. Nebun, exact. Vreau să stau, adică mi se pare Prea tocmai de asta. Știu. Deci, și eu pare consider rău, că un podcast trebuie, trebuie să țină țin... maxim 40 de minute, adică o asta. Da, eu le țin cam o oră jumate. E pentru că și ce vorbești, cât vorbești da. și așa mai departe. Nu știu, într-o oră jumate mi se pare că bă, încep la cafea și îl continui în mașină în drum spre job. Corect. Și cumva cam mai e treaba. Foarte corect. Îți mulțumesc foarte frumos, vreau să să ascult piesa. Mulțumim Beciu Domnesc. Că l-am, l-am făcut pe Tudor să M-ați făcut să, să beau gusti. din nou. Da. Roze mă... Verite, bă, uh, bă vinul... e gustos. E foarte gustos Chiar și foarte gustos. fin. fin. E, e exact pentru, știi că e... E pentru toți care nu mai beau. Acest vin este comunicat ca fiind unul tineresc, giumbuș lucaș, plin de viață și... Serios. Tu mi-l dai luni dimineața la ora cât trebuie cu trage, cât e ceasă? Dar nu e dimineața, mă, e după Unu, amiază. E două. E două. Păi, da. nu, știi că aveam un principiu, băi, după patru, adică da, până da, în patru, băi, da, doar guști. Da, da, dormi până în patru, adică. <laughs> guști. Uh, vă mulțumesc și vouă, nu uitați, vă abonați, că n-am mai zis asta de mult și mă tot uh, mai am prieteni din, prin industrie. Dom'le, tu nu zici niciodată să abonezi lumea. Păi chiar, cu asta trebuie să începi. Păi oamenii ca să te vadă pe tine, mai mulți, din ce în ce Așa. mai mulți, că nu ești vun prost. Ok, da. Serios? Adică da. E, merită să vezi, e, trebuie să spui întrebarea, bă, merită să mă uit la, la chestia asta sau nu? Da. Păi și atunci cum știi că vine Spic și scoate un podcast nou? 
Uh, doar da. abonându-te. Da, abonându-te și mai, cel mai important să apeși pe clopoțel. Da, da, da. eu, la, eu la toți la care mă abonez, că sunt și eu abonat la și mulți, eu pun a, a, pun a, pun altfel nu mă mai abonez. Da, ori mă abonez ori. Eu mai. și pe ăsta, îl pun clopoțelul, da. n-am cum, că n-am. Vă pupăm! Hai pa! Mă duc să ascult melodia nouă, statement asta a lui. Nu așa se cheamă. Nu așa se cheamă ea. E o definiție, da. E cu B se cheamă. Cu B. Boris Becker.